ఈ ఉదయం ఈ కుటుంబంలోని ఈ తీర్పులు అముటుకు కాదు ఇది కేవలం సంఘానికి మాత్రమే లేక ఒకరికి ఎందుకు చెప్పినగా ఇది సిద్ధాంతానికి సంబంధించినది అక్కడ బయట కుటుంబాలలో ఇది తారతమ్యతను లేక గలిబిజిని కలుగు చేస్తుంది ఎందుకు చెప్పినగా కేవలము మనలో ఇద్దరిమే కంటికి కన్నుగా సరిగా చూడలేము అయితే మనము హృదయం హృదయము కలిసి ఉండవలసి ఉన్నది ఎలాగైనా అయితే ఇక్కడ మందిరంలో ఉన్న మనము మీరు గమనించండి ఈ టేపులు ఇది కేవలము స్నేహితులకు తదితరులకు ఇప్పుడు ప్రార్థన కొరకై ఒక క్షణం మనం తల్ల వంచుకుందాము మీరు తల్ల వంచుండగానే ఎంత మంది మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోగొడుతున్నారు అలా చేతులు పైకెత్తి ప్రభు ఈ రోజున నేను అక్కడితో ఉన్నాను నాకు నీ కృప అవసరము అని చెప్పండి అది దేని కొరకైనప్పటికీ Our Heavenly Father, we now approach Maa Paralokupa Tanri Ippudu nii ka Nasim Haasalamunu Meemu Samipishthunamu Endu kanaga Idhi chayi mani maku chepa badinu Aayana namunu batti meemu nii nemi adigananu Adhi anugrincha badinu nii Nii kumarudunu maa rakshakunu dvara maku chepa badinu Therefore Lord, knowing that we are Kabatti Prabhuwa ఆయన రాకిన నీడలలో మేము జీవించుచున్నామనే దిగి మరియు ఇప్పుడు ఆయన కృపా ఛాయలలో మేము నిలబడి ఉండి అప్పుడు ప్రభు మేము అడుగుదాము మేము అడగవలసినవి పరిశుద్ధాత్మ వలన మేము అడగవలసినవి నీవు ఎన్నిక చేయనట్లా ఈ ఉదయం మేము ఈ విధముగా భావించుచున్నాము నీ యొక్క వాక్యానికి వ్యతిరేకము కారాదని నీ ఘనమైన నీతిమత్వానికి నీ కృపా కరికరాలకు అది విరుద్ధము కాదని అది మేము అడిగినట్లయితే నీ పరిశుద్ధాత్మ యుద్ధం నుండి ఈ దినమును అది ప్రత్యేకమైన సందర్శనము కావాలని మేము భావిస్తున్నాము ఆయన మా బజ్జిక వచ్చి మా హృదయ తలంపులను వివేచించి మా బలహీన స్థానాలను మాకు బయలుపరిచి రోగులను స్వస్థపరిచి వెలిగిన హృదయాలను కట్టి నశించిన వారిని రక్షించి ఆయన రాకడకు ప్రజలను సంక్షిప్తము చేయను కాక ప్రభువా ఈ ప్రార్థన ఆలకించండి ప్రభువా నీ వాక్యమును మేము చదువుకోబోతున్నాము ప్రభువా ఈ ఉదయపు ఆదివారపు బడి పాఠములకు చదివిన దానికి సందర్భము నీవెత్తిచ్చి దాన్ని మా హృదయాలకు బయలుపరచు ఎందుకు చేతనగా మేము ఒక ఉద్దేశము కొరకు ఇక్కడ ఉన్నాము ఆ ఉద్దేశము నిన్ను బాగుగా తెలుసుకుంటే విశ్వాసాన్ని బట్టి క్రైస్తవులు మేము నిన్ను ఎక్కువగా తెలుసుకోవాలని ఉన్నాము ఇంకా ఎవరైతే క్రైస్తవులు కాలేదో వారు నిన్ను తమ స్వంత రక్షకునిగా తెలుసుకుని కోరుచున్నారు ఎవరైతే వ్యాధులతో ఉన్నారో వారిని స్వస్థపరచువానిగా నిన్ను తెలుసుకుని కోరుచున్నారు మరియు ఏ ఒక్కరు కూడా ఈ భవనములో ఈ భవనమును రెక్తులుగా విడిచి పెట్టకూడదని మేము ప్రార్థిస్తున్నాము అయితే ప్రతి ఒక్క విన్నపము అక్షరార్థంగా తీర్చబండు కాక ప్రతి ఒక్క కోరిక తీర్చబండు కాక ప్రతి ఒక్కరు సంతోషపడుతున్న వదులు కాక మరియు ఆయన మనతో మార్గ మధ్యమన మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన హృదయం మండలేదా అని చెప్పినట్లుగా భవనముల నుండి వెళ్ళచ్చు వీరు అలాగ చెప్పుదురు కాక ఏ సున్నమున మేము అడుగుతున్నాము అమేన్ ఇప్పుడు మీ గ్రంథాలను తెరుచుకుంటకు ఆశించు మీరు ఇప్పుడు మీ గ్రంథాలను తెరవటానికి ఆశించు మీరు సాధారణంగా సవార్థక కుటుంబంలో ఆత్మీయ వర్తమానము బదలటకు సుమారు ఇరవై లేక ముప్పై నిమిషాల వ్యవధి మంచి సంయోగాన్ని సమకూర్చునని నేను అనుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత వేదిక పిలుపు అయితే ఇది ఒక ఆదివారం బడి ఉండగా ఈ ఉదయం అది ఆ విధంగా చేయడానికి నేను అనుమతించను నేను నా సమయం ఎక్కువగా తీసుకుని వాక్యంపై మాట్లాడాలని నేను ఎక్కువగా భావిస్తున్నాను మీలో ఎవరైనా కానీ ఇబ్బందిగా భావించినట్లయితే ఎక్కువ చలిగా తలంచినట్లయితే మీరు చేయవలసింది ఒకటి ఒకటి నా తమ్ముడు కాపులాదారుడు మందర వెనకాల ఉన్నాడు ఆ వెనక ఉన్న అతని వైపు అలా మీ చేతులు పైకెత్తండి అతడు వేడిని క్రమపరుస్తాడు మీరు ఇబ్బంది లేకుండా బాగా ఉండాలని మేము కోరుతున్నాము వాక్య వైపు మీరు చెవి ఒగ్గాలని ఎందుకనిగా పరిశుద్ధాత్మీయ దేవుని వాక్యమును మనకు బోధించాలని మేము నమ్ముతున్నాం వెనుకున్న వారంతా బాగా వినగలుగుతున్నారా మీరు అలాగైనట్లయితే మీరు బాగుగా వినగలిగినట్లయితే మీ చేతులు పైకెత్తండి అది మంచిది నేను ఇక్కడ కొంత పాఠ్యమును మరియు కొంత లేఖన భాగాన్ని వ్రాసుకున్నాను నాతో కలిసి మీరు రోమా పుస్తకమును రోమా పుస్తకం తొమ్మిదవ అధ్యాయం 
తీయాలని అశుభడుతున్నారు లేఖని పాఠం కొరకు మనము చదువుకుందాం మొదటిగా రోమా తొమ్మిది పదకొండులు the children being not yet born neither having done any good or evil er potnu anusarinchina devuni sankalpamu kriyala mulavaga kato pilichuvani mulavagane nilagadiga undu nimittamu pilalinka putti melainanu kirainanu cheekamunde pedda vaadu chinna vaaniki dasudagunu ani aame tho cheppabadenu idaru gurchi nenu yakobunu preminchidani ఏషావును ద్వేషించదని అని వ్రాయబడి ఉన్నది దేవుడు ఆయన ఆశీర్వాదాలు చదవని ఈ లేఖనానికి తొడి చేయను కాక నా పాఠ్యమును బలపరుస్తూ ఈ పాఠ్యాంశం ఒక పాఠ్యాంశం కొరకు వినుట విని గుర్తించి దేవుని వాక్యమును అనుసరించి నడుచుకున్నట అను పాఠ్యాంశం కొరకు తీసుకోవాలని ఆశించుచున్నాను తిరిగి దాన్ని ఉచ్చన చేయవచ్చ విని గుర్తించి ఆపిదెబ్బ దేవుని వాక్యమును అనుసరించి నడుచుకున్నటర్స్ ఇప్పుడు రాత్రి బగవల్లు లేఖనాలను పరిశోధించు మనం మన పత్రికలు చదివి వ్యాఖ్యాతల వార్తలు వినుచున్న మనము ఈ లోకము రెండు గంభీరమైన ఆత్మల బిగు పట్టులో ఉన్నవి అని మనం బాగా పరిచయం కలిగి ఉన్నాము అవి రెండు కూడా భక్తిపూర్వకమైన శక్తులు ఈ గంభీరమైన శక్తులు వాటి యొక్క శిఖరాగ్రానికి త్వరగా చెరలై ఉన్నవని నేను చేరుకోబోతున్నవని నేను నమ్ముతున్నాను ఈ రెండు బలమైన శక్తులు ఇస్సాక్ యొక్క ఈ ఇద్దరు కుమారులకు సూచనేయున్నవి సూచనేయున్నది దేవుడు ఏ విధముగా ఆయన కనంతమైన జ్ఞానము చేత మన కొరకు అవి ముందుగా సూచకములుగా ఉంచి ఉన్నాడు మన ముందర ఏవేవి ఉంచబడినో వీటిలో కొన్నిటిని మనము ఎరుగుడు కొరకై అది ఎంతగానో విశ్వపరచబడినది అదే దినిగా దేవుడు ఆయన వాక్యము ప్రకృతి ఆయన ప్రపంచము ఎంతో చక్కగా కలిపి వరుసలు పెట్టబడినవి పెట్టబడినవి చిత్తజి వరకు ఏదో ఒకటి జరగదే ఉన్నదని పాపి సహా చుట్టానికి దాని ఎంతగానో దేవుడు వరుసలు పెట్టి ఉన్నాడు ఎవరు కూడా తప్పించుకోలేరు ఆ ఇద్దరు కుమారులు మనం ఇలాగ చూస్తున్నాము వారు జన్మెత్తిక ముందే వారు ఒకరితో ఒకరు యుద్ధము కలిగి ఉన్నారు చిట్టి చివరికి కలుషితము కాని వారి యొక్క తల్లి లేక కన్యగు వారి యొక్క తల్లి ఆమె అపవిత్రాలు కాదు దేవుని వాగ్దానపు నీతి సంతానమైన ఇసాకును అందమైన రిబ్క వివాహము చేసుకున్నది వారిద్దరూ సమర్పణ కలిగిన వారి దేవుని ఇడలా ఆత్మతో నింపబడిన విశ్వాసులు వారి ఇరుగురు సాక్షాత్తు వారి వివాహం యొక్క బంధం ముందుగా నిర్ణయించబడినది దేవునికి అది ముందుగా తెలుసును మరి అలాంటిది ఎలాగూ రాగలిగినది ఒక్క తల్లి ద్వారా ఒక్క తండ్రి ద్వారా ఒకడు బహు దుర్మార్గుడు మరొకడు ఎంతో మంచివాడు మంచివాడు ఏ విధముగా చెడ్డగా కాన్పించును చెడ్డవాడు ఏ విధముగా మంచివాణిగా కాన్పించును అది ఎల్లప్పుడు కూడా ఆ విధంగానే ఉంటున్నది అది ఎల్లప్పుడు దేవుని యొక్క ప్రణాళిక అవుతున్నది దేవుడు ఆయన ప్రణాళికను మార్చలేడు ఎందు చేతనగా ఆయన తన ప్రణాళికను పరిపూర్ణముగా చేస్తాడు ఎందుకనగా అది ఆయనలో భాగము కాబట్టి ఏదేనదొడ్డులో నీతుల నుండి పాపములోనికి లాగునంత వరకు పాపము ఎంతో అందంగా ఉండను 
అదే తోటలో ఎక్కడైతే జీవృక్షం ఉన్నదో అక్కడే మరణపు వృక్షము కూడా ఉండేను ఈ దినమున విభిన్న ధర్మాలుగా మనము దాన్ని తెలుసుకుంటున్నాము అదే దనిగా ఎక్కడ మేలు ఉన్నదో అక్కడ కెడు ఉన్నది ఎక్కడ మంచి ఉన్నదో అక్కడ చెడు ఉన్నది మన వాతావరణ అనుకూలత ఏదైనప్పటికీ రెంటి యొక్క సన్నిధిని మనకు మనమే మనం ఏనాడు కదలించలేము దానిని ఎందుకనక పౌలు చెప్పిన్నాడు నేను మంచి చేయాలని అనుకున్నగా అక్కడే కీడు ఉంటున్నది పాపి ఏనాడు కూడా క్రైస్తవుని నుండి కదలించబడలేడు క్రైస్తవుడు పాపి నుండి కదలించబడలేడు మంచికి ఒక సాక్ష్యం ఉంటున్నది చెడుకు ఒక సాక్ష్యం ఉంటుంది ఎల్లప్పుడూ కూడా నీవు ఎన్నిక చేసుకో నీవు అదో ఇదో ఒకటి స్వీకరించవలసి ఉంటున్నది అయితే ఈ ఇద్దరు కుమారులలో తెలుసుకోవలసిన వింతైన విషయం ఏంటంటే వారు జన్మించక మునిపే ఆ రెండు సంతానములు వాగ్దానం బట్టి పుట్టిన వారు మన యొక్క పాఠం కొద్దిగా పెద్దది నేను తగినంత పునరావతము చేయాలనుకుంటున్నాను నేను దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాను మీరు అది ఖచ్చితంగా తెలుసుకునే వరకు మొదలు జన్మించిన కుమారుడు ఈశావు వారు తల్లి గర్భంలో పొట్లాడుకుంటా గడబిళ్ళ చేసుకుంటూ మాత్రమే కాదు కానీ అయితే వారు పొట్లాడుకుంటూ ఆమెలో నుండి వచ్చారు ఏషా వచ్చుతున్నప్పుడు యాకోబు అతని మడిమ పట్టుకున్నాడు వారింకా పొట్లాడుకుంటున్నారు అది ఎలాగ సాధ్యపడగలిగినది ఆ యొక్క పరిపూర్ణమైన పవిత్రమైన ఏర్పాటు నొందిన పరిశుద్ధమైన తండ్రి తల్లి గుండా వారు ఇలాగూ రాగలిగారు కనుక దాన్ని ఆధారముగా దేవుడి ఏర్పాటును బట్టి పిలుస్తాడు అది తప్పదు సుమా మీ నాన్న అమ్మ ఎంత మంచివారైనప్పటికీ ఎంత శ్రేష్ఠులైనప్పటికీ మీ తల్లిదండ్రులు ఎంత మంచి క్రైస్తులైనప్పటికీ అది ఇంకా నీకు వ్యతిరేకమై ఉంటున్నది దేవుని ఎదుట నీ స్థిరతయే ఉంటున్నది ఈ పాట మనకి ఎలా బోధిస్తున్నది వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు పిలువబడిన వారైనప్పటికీ వారు ఏర్పరచబడిన వారైనప్పటికీ పవిత్రమైన స్త్రీ పరిశుద్ధుడైన పురుషుడు చివరికి వారి సంతానం ద్వారా ఏసుక్రీస్తు వచ్చాడు అతని మృతుల నుండి ఒకటిగా పుట్టినవాడు అవుతున్నాడు అతను పరీక్షించబడ్డాడు అతని తండ్రి అతని ఎదుట అతని వాగ్దానపు వాడు ఈ ఇస్రాకు సంతతి ద్వారా ప్రపంచమాంత రక్షించబడుతున్నది అతని రక్తం ఎంతో పవిత్రమైనది చివరికి ఫిలిస్తీయుడు తల్లిని ముట్టకుండా దేవుడు కాపాడాడు అబ్రహాము అతనికి అప్పజెప్పిన తర్వాత దేవుడు అతని ఇంటి మీదికి తెగుళ్లు పంపి నీవు చచ్చిన వంటి వాడవు అని చెప్పాడు ఆ రక్తము పవిత్రముగా ఉంచాడు తర్వాత రిబుఖ ఒక నీతిమంతురాలు పవిత్రమైన దేవుడు పంపిన దేవుడు పిలిచిన తల్లి ఆమె అటువంటి ఆ పవిత్రమైన సంతానము నుండి లేక పరిశుద్ధమైన విత్తనం నుండి ఒక విశ్వాసి ఒక దుర్మార్గుడు వచ్చారు గమనిస్తున్నారా కనుక అది దేవుని యొక్క పిలుపు ఏర్పాట్లో ఉంటున్నది వారిద్దరిలో ఏ ఒక్కరు కూడా పుట్టకమునిపే నేను యాకోబును ప్రేమించుతని ఏషియావును ద్వేషించుతని అని దేవుడు చెప్పాడు వారిరువురిలో ఏ ఒక్కరు జన్మించక ముందే కను కాబట్టి మనం ఎంతగా భావించవలసి ఉన్నది ఒకరు దేవుణ్ణితో మాట్లాడి ఆయన ఇంటికి ఆయన బల్ల యుద్ధకు వచ్చుటకు ఆయన ఆహ్వానించి ఆయన కుమారునిగా కుమార్తెగా ఉండకొరకై ఆయన అలాగున ఆహ్వానించిన ఆయన అంతకు మించి మరో ఘనమైనది లేదు కదా ఈ ఇద్దరు పిల్లలు వారి యొక్క స్వభావాన్ని మనం గమనించట్లయితే అందులో ఒకడు ఆత్మీయ మనుష్యుడు అతడు యాకోబు ప్రకృతి సంబంధి ఏషావు అయితే వారిద్దరూ భక్తి గలవారే అలాంటి విషయమే కాలము కాలము కాల కాల తరబడిగా స్వీకరించబడి ఉంటున్నది ప్రకృతి సంబంధమైనది ఆత్మ సంబంధమైనది ఏసావు భూ సంబంధ వ్యక్తికి పోలిగ్గా ఉన్నాడు ప్రకృతి సంబంధి మత సంబంధ పిఫాక్షి అయితే ఎన్నడూ సాధించువాడు కాడు అది చేయుటకు అతనిలో ఏమీ లేదు అది అతను చేయలేకపోయాడు 
అతను ఏనాడు లోక విషయాలు దాటిపోగలిగింది ఏమీ లేదు అయితే యాకోబుకు అది చేయుట అతనికి ఎంతో సులభమైన విషయం యాకోబు ఒక ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉండే అది అతను ఆ యొక్క జన్మ హక్కు కొరకై జ్యేష్ఠత్వ హక్కు కొరకై తృష్టికున్నాడు అది అతను ఎలాగూ పొందగలిగి ఉండవలసినది అనే విషయం కాదు కాని అతడు దానిని పొందుకున్నాడు ఆ యొక్క జన్మ యొక్క ఆ ఆత్మ ఈ దినమైన లోకములు ఇంకా పోలెక్కై ఉన్నది మరి ఇప్పుడది శిరస్సు యుద్ధకు అతిచున్నది ఆత్మ సంబంధమైన విశ్వాసి ప్రకృతి సంబంధమైన విశ్వాసి వారిద్దరి కూడా భక్తి గల వారు కాదు అని ఎవరు చెప్పలేరు వారు భక్తి గల వారి ఒకరు బొమ్మను సేవించారని మరొకరు దేవుని సేవించారని వారు చెప్పట్లేదు వారి ఇరువురు కూడా దేవుని యొక్క సేవకులే ఈ అంశంపై లేఖన వైపునకు చాలా ఎక్కువగా నిమగ్నై ఉండండి ఎందుకంటే ఇది మీకు తప్పకుండా ఉపకరిస్తుందని నేను నిరీక్షిస్తున్నాను గమనిస్తున్నారా ప్రభు ప్రభు అని పిలుచు ప్రతివాడు ప్రవేశించడి కాని ఫలలోక మందు నా తండ్రి చిత్త ప్రకారం చేయవాడే ప్రవేశించను ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే యాకోబులో కోరుకున్నది యాకోబుకు కోరుకున్నది ఒకటి ఉన్నది ఎందుకనగా వాక్య ప్రకారంగా ఆశీర్వాదములు శ్రేష్టమైన విషయాలు జ్యేష్ఠత్వములు జన్మ హక్కులో దాగి ఉన్నవి యాకోబు అతని యొక్క ఒక్కటే గురి తన మనస్సులో ఉన్న ఒక్కటే ఒక్కటి ఆ జన్మ హక్కును లేక జ్యేష్ఠత్వాన్ని పొందుకుంటే ఏ శావు దాన్ని త్రణీకరించాడు అవసరమైనది ఆ ఒక్కటో అవసరమైనది ఏది ఒక్కటో దానినే అతను త్రణీకరించాడు లేక దాన్ని గుర్చి అతను సిగ్గుపడ్డాడు అయితే యాకోబు దాన్ని కోరుకున్నాడు అది ఎలాగూ పొందుకోటానికి కాదు కాని అయితే అతను దాన్నే కోరుకున్నాడు ఆత్మ సంబంధమైన విశ్వాస యొక్క మార్గం కూడా అంతే ఈనాడు అతని గుర్చి నీవెంత నవ్వుతావని అతను లెక్క చేయడు ఎంతగా నీవు అతని ఎగతాలు చేస్తావా ప్రకృతి సంబంధమైన మనిషికి ఎంత దూషణగా అది ఉంటుందని అని అది అతని లెక్క చేయడు అతని యొక్క ఒక్కటి ఒకటి గురి జ్యేష్ఠత్వ అక్కు దేవుని యుద్ధకు అది తీసుకురావాలి కారణం అది అవతలలో జన్మించినది అతను దానికి సహాయం చేయలేడు యాకోబు అనగా అర్థం వెళ్లగొట్టి స్థానమును పుచ్చుకుని వాడు లేక మోసగాడు అర్థం అయితే జ్యేష్ఠత హక్కును అతను పొందుకున్న తర్వాత అతని చూస్తే అతను మర్చబడ్డాడు అది ప్రకృతి సంబంధమైనది మార్పు చెందుట అది ప్రకృతి సంబంధమైన మార్పు చెందుట ఆ తర్వాత యాకోబు పిలువబడ్డాడు ప్రభుతో ఒక యువరాజు అని ప్రభుతో పిలువబడ్డాడు దేవునితో పోరాడినవాడు ఈ రోజు ప్రకృతి సమైన విశ్వాస ఓ నేను సంఘానికి వెళ్లి మంచిదో చేసినంత కాలం ఏమీ వ్యత్యాసాన్ని అది కలిగ చేసినది అది యశా వర్గం ఉద్దేశం ఇంకా జ్యేష్ఠత హక్కును తృణీకరించున్నాడు వారి ఉద్దేశం ఎగతాలు చేస్తున్నాడు అందును గుర్చి లెక్క చేయట్లేదు అయితే యాకూబు దాన్ని ప్రేమిస్తున్నాడు ఈనాడు ఆత్మ సంబంధిన పురుషుడు ఆత్మ సంబంధిని స్త్రీ అనగా నిత్య జీవానికి దేవుని చేత ముందుగా నిర్ణయించబడి ఏర్పరచబడినవారు వారికి కలిగింది ఏదైనా అమ్మవలసి వచ్చినప్పటికీ దేశంలోని ప్రతి సంఘములో ఉన్న వారి పేరును తుడుపు పెట్టవలసి వచ్చినా అయినా వారికి జ్యేష్ఠత్వ హక్కు కావలసి ఉన్నది వారికి కావలసినది అది ఒక్కటే జ్యేష్ఠత్వ హక్కును పొందుకుంటా అంతే అది ఎలాగని కాదు ఎంత స్థాయికి వారు రావాలని కాదు బలిపీడ మీదకు వచ్చి అని ఏడవలసి వచ్చిన వారు ఆ స్థలాలకు పరిగెత్తుకుని పోయి తిరిగి విషయాలు సరి చేసుకోవాల్సి వచ్చిన మరియు వారికి ఉన్నది అమ్మి వేయవలసి వచ్చిన లేక వారికి ఉన్నదంతా అమ్మి వేసి యాత్రికునిగా ప్రయాణికునిగా వారు కావలసి వచ్చిన పర్వాలేదు లెక్కలేదు అది వారికి జ్యేష్ఠత్వ హక్కు వారికి కావాలి వారు ఆశించేదంతా అదే జన్మ హక్కు జ్యేష్ఠత్వ హక్కు వారి నిందించవద్దు దానికి వారు సహకరించలేరు దాని గురికి వారు ముందుగా నిర్ణయించబడ్డారు దాని గురికి వారు ఏర్పరచబడ్డారు తరువాత ఆత్మ సంబంధమైన ప్రకృతి సంబంధమైన ఈ ఇరువురిని మనం ఇలాగ చూడగలుగుతున్నాము ఎల్లప్పుడు కూడా అది ఆ విధంగానే ఉంటున్నది ఈ రోజు అది ఆ విధంగానే ఉంటున్నది ఎప్పుడు కూడా అది ఆ విధంగానే ఉండును కయ్యను హెబేలు ఏదేను సృజించబడినప్పుడు ఏదైనా దొరట్లో నరుడు తన ఎంపిక చేసుకుంటకు అక్కడ రెండు వృక్షాలు ఉంచను రెండు వృక్షములు ఉండేను ఒక దాని వలన అతడు జ్ఞానాన్ని పొందుకుంటాడు మరొక దాని వలన అతడు జీవాన్ని పొందుకుంటాడు అక్కడ ఇద్దరు పిల్లలున్నారు కయ్యను హెబేలు వారిద్దరూ భక్తులే 
అందులో ఒక నిత్య జీవాన్ని ఆశించి విశ్వాసాన్ని బట్టి కయ్యులు కంటే శ్రేష్టమైన అర్పణను దేవునికి అర్పించాడు నేటి దినమున సంపూర్ణ సంపూర్ణంగా సంఘాలకు అది పోలిక సంపూర్ణమైన సంఘాలకు అది పోలిక ప్రకృతి సంబంధమైన సంఘము ఆత్మ సంబంధమైన సంఘము అందులో ఎలాంటి సందేహము లేదు అయితే ఆ రెండు తరగతి ప్రజలతో నేను ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను ఒకవేళ టేపు ద్వారా వెయ్యి పదివేల మందితో నేను మాట్లాడుతాను అయితే చూడు ప్రకృతి సంబంధమైన సంఘమును అది కేవలం శరీర సంబంధమైనది నేను సంఘంలో చరితని అనుదాన్ని మించి వారెన్నడూ పైకి రాలేదు నేను మందిరానికి వెళ్తాను నేను చేయగలిగినంతా ఏదైనా మంచి చేస్తాను అదే దేవుడు కోరేది అటువంటిది కయ్యూను చేసినది అతను వెళ్లిపోయి బలిపీఠాన్ని కట్టాడు అతను అర్పణ అర్పణ చేశాడు పొలములోని పండ్లు తీసుకుని వచ్చాడు అతడు అన్నాడు దివా ఇదిగో ఇదిగో నాకున్న శ్రేష్టమైనది ఇవే తీసుకో లేక వద్దు అను ఈ రోజు ప్రకృతి సంబంధమైన విశ్వాసి ఆ విధంగా తలస్తాడు ప్రభువా నేను ఆలయానికి వెళ్తాను నేను కనుగొన శ్రేష్టమైన వర్గములో నేను చెరుతాను ఆలయానికి నా వంతు బాకీ నేను చెల్లిస్తాను మంచి ఏదో అది నేను చేస్తాను నేను చేయగలిగిన శ్రేష్టమైంది ఇదే నేను విధువులకు కొద్దిగా బొగ్గు కొని సహాయం చేస్తాను లేదా నేను పిల్లలకు కొన్ని బట్టలు కొనిస్తాను అవన్నీ మంచిదే వాటిని వ్యతిరేకంగా చెప్పట్లేదు అయితే అది అదే అది అంతే నీకు కావాలంటే దాన్ని తీసుకో నీకు అవసరం లేకుంటే నీవు తీసుకున్న అవసరం లేదు అదే ప్రకృతి సమైన సంఘం యొక్క అభిమతం అయితే ఆత్మ సంబంధమైన సంఘము హెబేలు కృపును బట్టి ప్రత్యక్షను బట్టి దానికి వెనకాలది అతను చూడగలిగాడు విశ్వాసాన్ని బట్టి కైను కంటే శ్రేష్టమైన అర్పణ దేవునికి అర్పించగలిగను అతని నీతిని బట్టి అతను సాక్ష్యం పొందను దేవుని ద్వారా అలాంటిదే ఇస్మాయిల్లోను ఇస్సాక్లోను సంభవించను అందులో ఒకరు శరీరమునకు సంబంధించిన వాడు తరువాత ఆత్మకు సంబంధించిన వాడు ఒకడు దాసి వల్ల పుట్టినవాడు ఒకడు స్వతంత్రాల వల్ల పుట్టినవాడు అలాంటిదే ఇస్రాయిల్లోను మోయబుల్లోను రెండు గొప్ప సంఖ్యములు కలిసి వచ్చుదా ఇస్రాయల్ వాగ్ధన స్థలమునకు వెళ్ళుటకు ఆశించినప్పుడు అది ఆత్మ సంబంధిన సంఘము యాకూబు ప్రజలు ఇస్రాయేలు ఆవుల రహదారిపై ఉన్నాడు ఏషావు ప్రజలు మోయాబీలు బలమైన సంఘము వారిని ఎదుర్కొన్నారు సంఘానికి గొప్ప నాయకుడైన బిలాము తన సహోదరుని శపించుకు వచ్చాడు అయితే తన యొక్క సహోదరుని శపించలేకపోయాడని అతడు తెలుసుకున్నాడు అతడు అపజయముందాడు తన కన్నుల యొక్క అంధత్వం చేత ముందుగా నిర్ణయించబడిన ప్రజల ప్రణాళికను దేవుని వాక్యమును చూడలేక అతడు అపజయముందాడు మౌఢ్యమొరట వెనుట వల్ల విశ్వాసము కలిగును వెనుట దేవుని వాక్యం వల్ల కలుగును అప్పుడు విశ్వాస దాన్ని వింటాడు దాన్ని గ్రహిస్తాడు మరి దాని ప్రకారంగా దాన్ని అనుసరిస్తాడు ప్రకృతి సమయ మనుషుడు దాన్ని వింటాడు దాని శబ్దాన్ని వింటాడు అయితే ఏ నాడు కూడా వినుట అనగా దానిని అర్థం చేసుకుంటే అర్థం అర్థం చేసుకోలేడు చూచుట ఒక దాన్ని చూచుట అవుతున్నది అయితే దాన్ని చూచుట అనగా దానిని అర్థం చేసుకుంటూ అవుతున్నది ఒకడు తిరిగి జన్మించదని కానీ దేవుని రాజ్యంలో చూడలేడు అనగా అర్థం చేసుకోలేడు ఇక్కడ ఇస్రాయల్ వస్తున్నాడు దేవుని యొక్క వాగ్దానం చేత వచ్చు వాగ్దానము మీకు సమీపిస్తున్నాడు నాస్తికులు కాదు విశ్వాసులు ఇస్రోయలు కలిగినటువంటి దేవుని కలిగిన వారు తన సహోదరుని శపించడానికి వస్తున్నాడు ఎందుకనగా అతనికి సహోదరుడు అనీతిమంతుడు ఎందుకనగా చెడ్డ విషయాలు అనేకమైన వాటిని చేశాడు అయితే గమనించండి ఏర్పాటును అతడు చూడలేకపోయాడు యాకోబు ఏషా విషయంలో అలాంటి విషయం యాకోబు ఏషావుల విషయంలో అలాంటిదే ఏషావు యోగ్యుడైన వాని వల్లే కాన్పిస్తున్నాడు అతను నిర్ణయించుకుని దాన ధర్మాలు చేశాడు అతడు గుడ్డివాడైన తన తండ్రిని గుర్చి జాగ్ర తీసుకున్నాడు అతనికి దుప్పి దుప్పి మాంసం తెచ్చి జాగ్రత్తగా చూచేవాడు మంచి అబ్బాయే ప్రకృతి సంబంధులైన విశ్వాసులు భక్తి పేరిట అనేకమైన వాటిని చేస్తారు సహకార సంఘాలు ప్రజలకు ఆసుపత్రుల బిల్లులు చెల్లించుట భక్తి పూర్వకమైనవి చేయుట అలాంటివి చేస్తారు దాన్ని గుర్చి కాదు నేను మాట్లాడుతున్నది 
మోయాబు మంచివాడే గొప్ప దేశమే అతని సోదరుడే అతనికి సోదరుడే యాకూబు అన్ని చేశాడు అతను దుర్మార్గుడై ఉండెను అయితే అతను సాధించుకుంటానికి ఒకటి అతనికి ఉండెను అది ఆ వాగ్దానము సంపాదించుకునుట ఆ యొక్క జ్యేష్ఠత్వము హక్కు ఇక్కడ యాకూబు సంతతి ఇస్రాయేలు అదే ఉద్దేశంతో వచ్చుచున్నాడు ఇప్పుడు ఎవరు మంచివారు కాబోతున్నారు బిలోము ఏడు బలిపీఠములు కట్టాడు ఇస్రాయల్ తో ఇస్రాయల్ ఏడు బలిపీఠములు ఉన్నవి బిలాము పవిత్రమైన ఏడు అర్పణలు అర్పణ చేశాడు ఇస్రాయేలు ఏడు పవిత్రమైన అర్పణలు చేశాడు అక్కడే ఆచార్యుక్తంగా అది తీసుకున్నట్లయితే ఇస్రాయల్ మారిగానే మోయాబు కూడా అంతే భక్తిపూర్వకంగా ఉన్నాడు ఏషావు యాకూబు అంతటి భక్తిపూర్వకంగా ఉండేవాడు ఖయూను హెబెల వలె హెబెల్ అంతటి భక్తిపూర్వకంగా ఉన్నాడు అయితే దాన్ని పట్టుకున్నది ఏర్పాటు ఓ ఎంతటి గుడితనము ఏషావు బిడ్డలు ఎంతటి గుడ్డివారో ఆత్మ సంబంధంగా మాట్లాడుకుంటున్నాము మోయాబేలు ఇస్రాయల్ ను చుచ్చి ఇలాగంటున్నారు వారి వైపు చూడు వారు సంఘశాఖ కాదే వారు దుర్మార్గపు గుంపే వారు గుడారుల నివాసం ఉండేవారే మనం గొప్ప దేశం వారు తప్పు చేశారు వారి మధ్య సంస్థాపకం ఏమీ లేదు వారు కేవలము ప్రవక్తను వెంబడిస్తూ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నారు అయితే వారే ముందు వెలుచున్న ఇత్తడి సర్పాన్ని కుట్టబడిన బంధను అతడు చూడలేకపోయాడు వాగ్దానము మీకు దేవుడు పిలిచి ఏర్పాటు చేసుకున్న గుంపు దేవుని యొక్క దైవిక క్రమాన్ని వెంబడిచుచుండగా అతడు దాన్ని చూడలేకపోయాడు ఈ రోజు అలాగే ఉన్నది వారు చెప్తారు అది ఒక పరిశుద్ధ గుండ్రాల గుంపు అలాగా ఇలాగా మరోలాగా ఉండేవారు ఆ గుంపు అయితే వాక్యం వెలుచున్న దారిని వారు చూడలేకున్నారు ఎస్రోయిలు వాగ్దానముకి తన మార్గమును తనది దేవుడు ఆయన వాక్యమునందు ఆయన వాగ్దానం చేస్తున్నాడు యాకోబు ఎలాగినప్పటికీ ఆ జ్యేష్ఠత్వ హక్కును పొందుకోవాలని అతడు ఎన్నుకున్నటకు కారణం ఏదంటే జ్యేష్ఠత్వ హక్కులో ఆశీర్వాదం ఉన్నదని అతనికి తెలుసును అది ప్రాణమునకు పట్టు అది ఎలాగ వచ్చేది అతను లెక్క చేయలేదు కాబట్టి అతను దాన్ని పొందుకున్నాడు అదే ప్రాముఖ్యమైన విషయం అది ఏ విధానంలో వచ్చానని అది అనవసరం దాన్ని అతని కోరుకున్నాడు అతనికి అది తప్పక కావలసి ఉన్నది అది అతను పొందుకున్నాడు నీతి కొరకు ఆకులు దప్పులు కలిగిన వారు తనీలు వారు తృప్తిపరచబడతారు అతడు తన రహదారిపై దాన్ని వెంటాడాడు అతడు దాన్ని పొందుకున్నాడు ఇస్రాయల్ వాగ్దాన బూకత రహదారిపై ఉన్నాడు మోయాబీలు ఎంతమంది ఉన్నా శాపాలు వారిపై కృమ్మరించబడ ప్రయత్నం చేసినా వారు నేరుగా వాగ్దాన మూలకు వెళ్లిపోయారు ఈనాడు కూడా ఎంత చట్టం వారు పెట్టినా ఎంత హింస వారు కలుగు చేసినా ఎన్నెన్ని ఫిర్యాదులు నీపై తెచ్చినా ఎన్ని చెడ్డ విషయాలు పలికినా ఎన్నెన్ని సార్లు పరిశుద్ధ గుండ్రాలని నేను పిలిచినా ఆ చెడ్డ విషయాలు ఎన్నెన్ని సార్లు చెప్పినా ఏం పర్వలేదు సంఘం ముందుకు కదల వెళ్తున్నది అది అలాగుండవలసి ఉన్నది అది వాక్యములోనే నిలబడుతుంది ఒక్కసారి ఇద్దరు రాజులు కలుసుకున్నారు అందులో ఒకడు చెడ్డవాడు అహాబు మరి ఒకడు అహోషాబాతు ఆత్మ సంబంధమైన సంఘం ప్రకృతి సంబంధమైన సంఘము అహాబు మధ్యస్థ విశ్వాసి అతని ప్రవక్తులున్నారు వారు నాస్తికులు కాదు సుమా వారు విగ్రహార్థికులు కాదు వారి ఇస్రాయల్ ప్రవక్తులు అయితే వారందరికీ కూడా రాజైన అహాబు వలన బోధించబడుతూ పోషించబడుతూ ధరించబడుతున్నారు అదంతా కూడా రాజకీయ పలుకుబడి చేత బలపరచబడిన స్థలం వలె అయిపోయినది యహోషపాత వచ్చి ఒక సంధి చేసుకున్నాడు అది తప్పైన విషయం నీవు ఎప్పుడు కూడా అవిశ్వాసులతో తగిలించుకోనకూడదు మనమెప్పుడు కూడా ఏ విధముగా కూడా సంపూర్ణ సువార్త నమ్మనటువంటి వారి సంఘముల పుస్తకములలో మన పేరులు పెట్టబడకూడదు ఎన్నడూ కూడా అలా ఉండకూడదు నీవు ఇబ్బందులు పడిపోతావు వీరు ఇబ్బందులు పడ్డారు ఆ నీతి ముద్రణ మనుషుడు అడిగాడు రమత్కులగా మీదకి వెళ్ళటకు ఆ తెలుసుకుంటానికి మొదటిగా ప్రభును మనం సంప్రదింపవద్దా అని అడిగాడు స్థాపన చక్కగా కనిపిస్తుంది చూడు రమత్కిలాదును మనము సంపాదిద్దాము అది మన యొక్క ఆస్తే జీవుల దేవుని చేతిలో నుండి స్త్రీయన్లు దాన్ని తీసుకున్నారు మనం వెళ్లిపోయి ఈ భూభాగాన్ని పొందుకోవద్దా అతడి తన సంభాషణను ఎంతో చక్కగా 
ఎంతో న్యాయబద్ధంగా ఎంతో నిత్యుక్తంగా అందులో హూక్షపాతు పడిపోవనంతగా పలికాడు ఈ రోజు మనుష్యులు అలాంటి జ్ఞానయుక్తమైన పాండిత్యంతో కూడిన వాక్షాత్రిముతో వేదిక దగ్గర నిలబడతారు ఎంతవరకంటే బైబుల్ లో ఉండి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి బయటకు పోయిందేమో అని అన్నట్లుగా వివరిస్తారు దైవిక స్వస్థం లేదని వివరణ చేస్తారు భాషలు మాట్లాడటా భాషలకు అర్థం చెప్పుట దానికి వివరణిస్తారు పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్తము వేరే దినానికని వివరిస్తారు వివరణ చేయగలుగుతారు అయితే దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన మనుష్యుడు నా గొర్రెలు నా స్వరము వినను అటువంటి దేవుని ఏర్పాటు నీపై ఉండవలసి ఉన్నది అది నీ నిన్నడు తొనకనివ్వదు యహోషాపత్ అన్నాడు నీతి మదన రాజు అన్నాడు మనం ప్రభువును సంప్రదించడానికి ప్రభక్త యోగుడు లేదా అహాబు అది లేకుండానే వెళ్లిపోతున్నాడు నేటి దిన ప్రకృతి సమయ సంఘము ఆ విధంగా చేయట్లేదా నిండుగా ఉన్న బోధకులతో ఉన్న సెమినేరీలు వారికి ఉన్నవి గొప్ప గొప్ప వారు గొప్ప గొప్ప ఆచార్య బోధకులు జ్ఞానముతో ఉన్నవారు తెలివైన వారు చమత్కారములు విసిరేవారు ఓ ఆత్మ సంబంధమైన సంఘం యొక్క భూర్తి వివేచనకు మించినది అదే నహో దినములు వారి దినములోని ప్రకృతి సంబంధమైన సంఘములు చూడు వారు ఎవరై ఉండను విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు భవన నిర్మాణికులు తెలివి తెలియ గల మనుషులు అయితే ఏర్పరచబడిన వారైతే హోనోకు నోబహు వారి గొర్రెలు కాపరు వ్యవసాయదారులు వారు దినులైన వారు విద్యావంతులు కాదు తెలివి తెటలు గల వారు కాదు అయితే తమ దేవుని ఎరిగిన వారు వారు వారిలో ఒకటి ఉన్నది కథలచు పిలుచుచున్నది కొంచెం సేపు తర్వాత మనం అతడికి చేరుదాము కాబట్టి హోషవాద అడిగాడు ప్రభక్త ఒక్కడు లేడా ఒకవేళ ప్రకృతి సంబంధులు వారికున్నారు తప్పకుండా మాకు ఉన్నారు గుంపులు గుంపులుగా ఉన్న వారితో నాకు ఒక సెమినరీ ఉన్నది నాలుగు వందల మంది తీసుకురాబడ్డారు వీరు నాస్తికుడు కాదు వారి హోవా దేవిని ఆరాధించువారు వారు చెప్తున్నారు రండి కొద్దిసేపు ఉందాం మనం ప్రవచించుదాము కాబట్టి వారందరూ ఏకమైపోయి ప్రభు యొక్క వాక్యముతోనే వారు తిరిగి వచ్చారు యహోవయ్యలాగా సెలవితుచున్నాడు అని వారు చెప్పారు ఇస్రాయలు ప్రవక్తలు యహోవయ్యలాగా సెలవితుచున్నాడు వెళ్ళండి ప్రభు మీతో ఉండను రమోత్కిలాదును మీరు స్వాధీనపరచుకుంటారు ఎందుచేతనగా అది నిజంగా మీకు సంబంధించినదే వారి పెద్దల్లో ఒకడు వారి యొక్క ప్రతినిధిగా వచ్చి రెండు పేద ఇనుపు కొమ్ములు చేశాడు నెట్టుకుంటూ ముందుకు వెళ్లిపోయాడు అతడు అన్నాడు దీనితో మీరు ఇస్రాయల్ నెట్టివేస్తారు లేక రమోత్గిలాదుల నుండి సిరియన్లు మీరు నెట్టివేస్తారు అని చెప్పాడు అయితే హోషపాతలు ఒకటి ఉన్నది ఇది మీ హృదయముల యొక్క దేవుడు తీసుకొచ్చునని నా నిరీక్షణ ఇది నీకు నీవుగా బోధన చేయబడినని చేయబడినది ఏది లేదు ఇది నీలో నీవు పట్నము చేసుకునేది ఏది లేదు ఇది ఏర్పాటు బట్టి దేవుడు నీకు చేసినది పరిగెత్తు వాని వలనే కాదు ఇది కరికర బుచ్చుపు దేవుని వలనే కలుగును యహోషపాత్ అన్నాడు వారు మంచి వస్త్రాలు ధరించిన వారు అతడి విధంగా చెప్పి ఉంటాడన్నట్టుకు సందేహం లేదే వారు తెలివి తేట్లు గలవారు నేను విన వారు చురుకైన వారు వారు ఈ క్షణాల వరకు ఉన్నటువంటి విద్యనంతా వారు అభ్యసించిన వారు వారు వారి యొక్క యోగ్యతంతా కూడా ఒక్కటే వారిలో ఎంతో ఐక్యత ఉన్నది వారు తెలివైన వారు వారిలో ఎంతో సత్యమున్నది తప్పంతట్లో సత్యమున్నది చెప్పబడిన అన్నిట్లో కంటే పెద్ద అబద్ధములో తొంభై పాలు సత్యం ఉన్నది సాతానుడు హవ్వకు చెప్పిన అబద్ధములు ఓ వారు చెప్పిన దానిలో ఎంతో సత్యమున్నది అయితే మరొకరు లేరా మాకు నాలుగు వందల మంది తెలివైన వారు శ్రేష్ఠులైన వారు మాకున్నారే అని ఆ మనుషుడు చెప్పిన దాని గుర్చి నీవేమి తలస్తున్నావు గొర్రె చర్మాలు వారి మొదలు చుట్టూ చుట్టుకుని సగం వాళ్ళు కనిపించుకుంటూ అడవాళ్ళ నుండి పరిగెత్తుకుంటూ ఇక్కడికి వచ్చిన వారు కాదు వీరు వారు నేను పోషించేవారు నేను విద్య నేర్పిన వారు వారు తెలియని వారు వారు కాదు వారు ఆచార్యులు వారు వారు విషయం ఎరిగిన వారు రాత్రి మెగల్లు శాస్త్రాలను పట్నము చేసి ప్రవచించున్నారు మంచిది ఏదో వారికి తెలుసు వారు నేను సంక్షిప్తం చేశాను వెళ్ళో ప్రభు మీతో ఉన్నాడు కొద్ది నిమిషాల్లో నేను యహోషోపత మనస్సును చదవగలిగినట్లయితే వివరణలో లేనిది ఒకటి అక్కడ ఉన్నది మంచిగా అగు పెంచినది ఒకటేదో ఉండి ఉన్నది అని అతను చెప్పి ఉండవచ్చును ఇంకెవరు ఎక్కడ లేదా ఓ అవును మరొకడు ఉన్నాడు అని అతను చెప్పాడు అయితే 
అతడు మన సంస్థాపక సంఘానికి సంబంధించిన వాడు కాదు అతడు ఒక తరహా మనిషి అతడు కేవలం దుర్మార్గుడు అతడు యాకూబు లాంటి వాడు అయితే అతన్ని మనము అడగవలసి ఉన్నది అతని ప్రవక్తి అని వారు అంటున్నారు అయితే నేను ఇది సందేహపడుతున్నాను ఎందుకనగా అతను ఎప్పుడు కూడా నన్ను శ్రపిస్తూ ఉంటాడు అది ఇది ఇంకేదో చెప్తూ ఉంటాడు అతను నన్ను గుర్చి ఎప్పుడు మంచిగా ప్రవచించడు అతను ఎలా చేయగలడు గమనించండి కాబట్టి వారన్నారు మేము వెళ్లి అతను తీసుకుని వస్తాము అతని ఇమ్లా కుమారుడు కనుక వారు వెళ్లిపోయి అతను తీసుకుని వచ్చాడు మార్గ మధ్యంలో ఒకరు అతని కలుసుకుని ఇలాగ అడిగారు వారు చెప్పినదే నీవు కూడా చెప్తావా నీవు తప్పగా కూటమితో అంగీకరించవలను ఈ గుంపుతో నీవు అంగీకరించవలను నీవు అలాగు చేయవా నీకు శ్రమ అతడు ఏది చెప్పాలని దేవుడు నా నోట ఉంచుతాడో నేను దాన్నే చెప్తాను మరి ఇంకొకటి కాదు తర్వాత అతడు అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత వారతనికి ఒక రాత్రి సమయం ఇచ్చారు వెళ్ళండి అయితే ఇస్రాయేళ్లు కాపరి లేని గొర్రెల వరే ఉన్నారు అని అతడు చెప్పాడు నేను మీకు చెప్పలేదా అని అహాబు అన్నాడు నాలుగొందల మంది ఒక్కరికి వ్యతిరేక్తం తెలివి తెలియగలిగిన విద్యావంతులై బుద్ధి జ్ఞానం కలిగిన నాలుగొందల మంది తర్భీతులు ఉందిన వారు ఒక్క అమాయకుడుగు మీకాయికి వ్యతిరేకులు ఒక్క మనుష్యుడు అయితే ఆ ఒక్కడు అయినప్పటికీ అతడి ప్రభు వాక్యం కలిగి ఉన్నాడు అదే వ్యత్యాసాన్ని కలుగు చేస్తున్నది వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరూ అబద్ధికులు అది అబద్ధికులు రుజువు చేసినది ఎందుకని మీకాయి వ్యత్యాసకరంగా ఉండి ఉండెను వ్యత్యాసకరంగా ఉంటానికి అతడు పేదవాడు కావలసి వచ్చినా లేదే మీకాయని వ్యత్యాసకరంగా చేసిందేంటి అతడు వాక్యముతోనే ఉండి పోయాడు అతడు నిలచిపోయినది దేవుని యొక్క వాక్యముతోనే ఈ దినాల్లో అది వగ్దనం చేయబడినది దేవుడు ఆయన ఆత్మను కృమరిస్తానని ఏది ఈ విధంగా దానియుల ద్వారా వగ్దనం చేయబడినది విఘ్నములోని పాదమును రాయి తాకకు మునుపు తమ దేవుని ఎరిగిన వారు బలము కలిగి గొప్ప కార్యములు చేయదరు ప్రవచనం వెంబడి ప్రవచనం లోకం అందరి సెమినీలు కూడా అవన్నీ దాన్ని బయటికి తేలేవు ఎలాగైతేనేమి దేవుడిది చేయబోతున్నాడు ప్రజలు దాన్ని వెంబడించబోతున్నారు చూస్తున్నారా ప్రకృతి సంబంధమైన సంఘము అతీతమైన సంఘము చూశారా వాక్యము వ్యత్యాసాన్ని తయారు చేస్తుంది అదే యాకూబు తలంచినది అది ఏమైనప్పటికీ ఆ జ్యేష్ఠత్వ హక్కును నేను పొందుకునే వరకు నేను ఎన్నడూ దీవించబడను అది నాకు తెలుసు నేనేమి పొందుకోబోతున్నాను అదే ఆ జ్యేష్ఠత్వ హక్కు అయితే ఏషావు దాన్ని అస్సహించుకున్నాడు అతని బిడ్డలు అదే చేస్తారు ఆయనను ఈ దిన వరకు అది ఉన్నది వారు అదే అస్సహించుకుంటారు అది ఎల్లప్పుడూ అలాగే ఉంటున్నది ఒక ఉద్యోగం ఎప్పుడున్నప్పటికీ కూడా అది ఎల్లప్పుడూ కూడా ఇద్దరిని పుట్టిస్తుంది కవలను పుట్టిస్తున్నది అది కఠినమైన దెబ్బ క్రూరమైన బంగపాటు గుర్తించదగినది అయితే అది నిజమే ఇస్సాకు రిబ్ కావలన జన్మ ఒకటి కలిగినప్పుడు అది ఇద్దరిని పుట్టించినది లోకం సృజించబడినప్పుడు ఇద్దరు పుట్టారు రెండు చెట్లు కయ్యును హెబేలు పుట్టినప్పుడు అది ఇద్దరిని పుట్టించినది ఇస్సాకు ఇస్మాయిల్ జన్మించినప్పుడు అది ఇద్దరిని పుట్టించినది ఏషావ్ యాకోబు జన్మించినప్పుడు అది ఇద్దరిని పుట్టించినది అందులో ఒకరు ప్రకృతి సంబంధి అందులో ఒకరు భూ సంబంధి మరొకరు అతీతమైన అప్రకృతమైన వాడు ఒకడు ప్రకృతి సంబంధిగా జ్ఞానవంతుడిగా కనిపించాడు మరొకడు ఆత్మను బట్టి నడిచిన వాడు అది ఎల్లప్పుడూ ఆ విధంగానే ఉంటున్నది మొదట పెంతి కోస్తును తీసుకుందాము పెంతి కోస్తు జన్మ వైపుచ్చుడు ఎరిగిన ఆనాటి ప్రపంచానికి అది శక్తివంతమైన బలమైన ఉద్యోగాన్ని పుట్టించలేదు పెంతి కోస్తు పెంతి కోస్తు కూర్చున్న తర్వాత చిటుటి వరకు పౌలు చెప్పాడు వాళ్ళు కొందరు లేచి తారుమారు చేయి వాటిలో కొందరు లేచి తారుమారు చేయి వారు కొందరు లేచి దేవునికి దూరముగా ప్రజలను చేయుదురని ప్రజలను మార్చుతురని ఖచ్చితంగా అదే వారు చేసినది అది రెండిని పుట్టించినది లూతర సంఘం పుట్టినప్పుడు మట్టి లూతర్ ఆత్మ సంబంధ ఉద్యోగాన్ని తెచ్చాడు ఏషా వెనుకని కొద్ది కాలానికే దాని వారి నిర్మాణాత్మక చేయలేదా అది రెండిని పుట్టించినది దాని తర్వాత మెథడిస్ట్ వచ్చినది జాన్ విస్లీ ఆత్మ సంబంధమైన ఉద్యోగం ఆ తర్వాత సంస్థాపకం వచ్చి అక్కడే దాన్ని స్థాపకము చేశారు అది రెండిని పుట్టించినది ఆ తర్వాత పెంతి కోస్తు వచ్చినది ఒక ఉద్యోగం వచ్చినది ఒక ఉద్యోగం వచ్చినది ఇప్పుడు వారు దానిని నిర్మాణాత్మకము చేశారు వారు ఒక స్థాపక సంఘముగా చేశారు అది రెండిని పుట్టించినది అయితే జోముగల దేవుని యొక్క సంతానము అది ఒక ప్రదేశిగా ఉన్నప్పటికీ అది ఒక సంచారిగా ఉన్నప్పటికీ అది ఎప్పుడు కూడా వేర్పాటును కలుగు చేస్తున్నది 
ఏషా ఎక్కువ కాలం యాకోబుతో ఉండలేదు యాకోబు జ్యేష్ఠత్వం హక్కును పొందుకున్న వెంటనే దేవుడి స్తోత్రం అది వేర్పాటును ఆహ్వానించను నీవు ఏ సంఘానికి సంబంధించిన వాడవైనా నాకు లెక్కలేదు అది ప్రకృతి సంబంధమైనట్లయితే నువ్వు వెంటాడు నీ అనుచరులు నువ్వు పేకాట ఆడు ఆటగాళ్ళు నీ కథల పుస్తకాల సంఘాలు మొదలైనవి నీవు జ్యేష్ఠత హక్కును పొందుకున్నవే ఏంటని అది నీవు స్వీకరించినవేంటని నీ హృదయంలో ఉన్న ఒకటి దేవుని కొరకై నీకు దప్పికడి కలుగు చేస్తున్నది అది వేర్పాటు ఆహ్వానిస్తున్నది వారు నుండి బయటికి రండి వేరుగా ఉండుడి దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు వేర్పాటు సంఘము స్థిరపరచబడినది గమనిస్తున్నారా అది ముందుకు వెళ్లలేదు నేటి దినపు ప్రకృతి సంబంధ విశ్వాసకి ఏ శావు మా నుంచి పోలిక లోకమును ఇక ఎన్నడూ జయించలేడు అతడు అతడు లోక కార్యాలను జయించలేడు వారింకా అమితంగా త్రాగుతారు వారు నాట్యాలు చేస్తారు వారి యొక్క స్త్రీలు మేకప్పులు వారి ముఖాలకు మేకప్పులు వారి వెంట్రుకులు కత్తిరింపులు ఈ పొట్టి పావడాలు ధరించడం పురుషులు ఈత గదులకు వెళ్లడం సిగరెట్లు త్రాగడం చిన్న చిన్న మురికి చెలోక్తులు చెప్పుకోవడం ఇంకా సంభానికి సంఘానికి సంబంధించిన వారు అని చెప్పుకోవడం ఎన్నడూ వాటి జయించలేరు ఏ శవ ఆ విధంగానే అయితే భక్తిగా ఉండటానికి కనిపించడం నూనయుక్తమైన తలంపులు కలదాని ఎందు అతడు స్థిరపడవలసి ఉన్నది అదే నేటి దిన ముందు సంఘము చేసినది మేము ఒక సంస్థాపకం అయిపోయాము మేము మేమే పెట్టుకుంటాము మేము ఒక హాస్యగాన్ని కాదు కాని మేము ఒక హాస్యగాన్ని కాని లేక ప్రత్యేకమైన గుంపును కాని మరొకటి ఏదో చేస్తాము ఆ విధంగా ఈ దినం ఆత్మ సంబంధమైన ప్రకృతి సంబంధమైన సంఘం ముందుకు సాగిపోతుంది ఇంకా అలాగే ఉన్నది ఎన్నడూ మరదు దేవుని యొక్క పరిశుద్ధత దేవుడు దేవుడి ఉండి దాన్ని ఆయనే ప్రతిబింబవ చేస్తున్నాడు ఒక పాపి లేకపోతే ఆయన రక్షకుడై ఉండేవాడు కాదు అయితే అనుభవంలోనే ఆయన రక్షకుడు కనుక ఏది కూడా నశించదు ఆయన రక్షకుడై ఉండిన ఆయన సొంత గుణ విశేషాలే రక్షించబట్టానికి ఒకటి ఉంది ఉండేనని పాపికి బయలుపరుస్తున్నది ఏదైనా రక్షించబడక ముందు ఒకటి నశించవలసి ఉండేను ఆయన నీతివత్వము ఆయన పరిశుద్ధత వ్యాధిగ్రస్తుడైన ఒక వ్యక్తికి లేకుంటే ఒక వ్యక్తి లేకుంటే వ్యాధిగ్రస్తుడ ఒక వ్యక్తి లేకపోతే ఆయన స్వస్థపరచువాడు అయి ఉండేవాడు కాదు ఆయనే ఆరంభము నుండి ఆరంభం మొదలు ఆరంభమునకు ముందే ఆయన ఉండి ఉండేను ఆయన స్వస్థపరచువాడు కాబట్టి వ్యాధిగ్రస్తమైనది ఏది ఉండేదు కనుక ఆయన ఒక వ్యాధిగ్రస్తుని తేట తెల్లము చేయవలసి ఉన్నది తద్వారా ఆయన వాణ్ణి స్వస్థపరచినట్లుగా ఆయనను స్వస్థపరచు వాణిగా చేయనట్లుగా ఆ దూరాలనున్న ఆ ఒకే ఒక పరిశుద్ధమైన రాజ్య మండలం నుండి రక్షణ వచ్చినది శాపములు వచ్చినవి అదే తల్లిలో నుండి తల్లిలో నుండి యాకుబు ఉద్భవించాడు ఏ శవ ఉద్భవించాడు చూసారా అది దేవుడు సుమా ఆయన ప్రణాళికను ఆయన మార్చడు అవి ఆ విధంగానే వెళ్లవలసి ఉన్నది సమస్త స్వభావమంతా నేరుగా అందులోనే పోటీ పడుతున్నది అది అలాగే ఉంటున్నది నా భావం మీద గ్రహించారా నేరుగా అందులోకి కథలు వెళ్తున్నది రక్షించబడటానికి ఒకరు తప్పిపోవలసి ఉన్నది రక్షకుడు ఆయన అలాగు చేశాడు అలా అలను పిలుచును నేను తరచుగా మాట్లాడుతున్నా ఫెన్సిల్ కున్న ఆ తులు పెట్టి దాన్ని తినే చిన్న బాలుని వలె సైకిల్ పెడలను తింటున్న అబ్బాయి వలె అతనికి గంధకము కావాలి గంధకము కొరకు తీవ్రమైన వాంచ ఒకటి ఉన్నత కాలము గంధకము ఒక చోట ఉండవలసి ఉన్నదని ఉన్నది ఒట్టమోట అతడు తీవ్రమైన వాంచ కలగ ముందు గంధకం అతడికి తీవ్రమైన ఆ కోరి కలక్క ముందు గంధకము ఒక చోట ఉండవలసి ఉన్నది గంధకము పొడుచుకొని అతను నుండి వస్తుంది ఆ తర్వాత గంధకం ఎందుకు అతడు వెళ్తాడు ఆశ్చర్యపడతాడు ఆ విధంగా ఉంటుంది దేవుడు రక్షకుడు అవటం ఆయన రక్షించుకుంటానికై ఒకటి నశింపవలసి ఉన్నది ఆయన రక్షకుడుగా చేజు కొరకై అది చేయిందంతా అదే దేవుని పాత్రధారణిగా చేయుట ప్రతిది ఆయనలో ఉన్నది బోధకులలో కాదు సంఘములో కాదు స్థాపక సంఘములో కాదు అయితే దేవులలో ఏర్పాటు సంపూర్ణ మోటుకై గమనిస్తున్నారా అది ఆయనలో ఉన్నది అవును ఆ తర్వాత మనము మరొక వేర్పాటును అనగా వేరు చేయబట్టం చూద్దాం అది అబ్రహాము లోతు వారు సహోదరులు అయితే లోతు ప్రకృతి సంబంధమైన ఆలోచన పరుడు అతడు ఎప్పుడు కూడా ఒక పెద్ద దాని కొరకై ఆశ్చర్యపడతాడు దానిపైన కాసి బంగారం మరింత ఉండాని కొరకై అతడు చూస్తాడు తలుక్కు మందాని కొరకై అతడు ఆశ్చర్యపడతాడు నేను ఎప్పుడు చెప్తున్న రీతిగా దాంభికంగా కాన్పించే ఒక దాని కొరకై కోతి కోరుకున్న రీతిగా ఆ ఆత్మ ఈనాడు ప్రజలను విడిచిపెట్టట్లేదు వారు నగరానికి వెళ్తారు ఇటువంటి చిన్న అనాగరికంగా ఉండేదాని ఇద్దకు 
వారు రారు గమనిస్తున్నారా వారికి కావాల్సినది నగరంలో పెద్ద సంఘం కావాలి గొప్ప జ్ఞానవంతుడైన సంఘ కాపరి కావాలి ఎక్కడైతే మంచి మంచి వస్త్రాలు ధరించే వెళ్తున్నారో ప్రజలు వారు కావాలి నగరంలో మేర వెళ్తున్న స్థలం అది అవి కావాలి అది ఇంకా ఈ శవ యొక్క ఆత్మే నిజంగా ప్రారంభం నుండి జ్యేష్ఠత్వ హక్కు వారు కలిగి ఉన్నారు సంఘం అది సంఘం అని వారికి వారే పిలుచుకుంటుంటారు అయితే వారు పొగట్టుకుంటారు ఎందుకనగా వారు దాన్ని త్రినీకరించారు కాబట్టి వారి ముఖాల మీద ఉండి దేవునికి మొర పెడుతూ ఏడ్చే ప్రజలను నీవు తీసుకుని రాలేవు బయటకు వెళ్లి స్వస్థత కుడికి ఏర్పరిచి లోకపు హింసకు నిలబడి పరిశుద్ధాత్మను పొందే వరకు పొందే వారిని నీవు కనుగొనలేవు వారు దాన్ని చేయరు వారు దాన్ని త్రినీకరిస్తారు పరిశుద్ధ గుండ్రాల గుంపు అని వారిది పిలుస్తారు బైబిల్ గ్రంథం ఏమి చెప్తున్నదో అదే వారు చేస్తారు వారిది చేయుదురు ఎందుకంటే అది వారి యొక్క స్వభావము అది స్వభావము ఎలాగా కాకి పావురము అలాగ రెండు స్వభావాలు వారు దాని కొరికి ఎంతో ఆశపెడతారు ఎందుకనగా వారు ఏమై ఉన్నారు అది అదే మరొక దాన్ని వారి నేడు చూడలేరు ఎందు చేతనగా అది చూడటానికి వారు జన్మ తలేదు కాబట్టి మరి మరికొన్నైతే అతను నీవు దానికి దూరం చేయలేవు ఎందు చేతనగా అతని దేవుని యొక్క ఏర్పాటు అతను ఆత్మ సంబంధి అయిన పురుషునిగా లేక ఆత్మ సంబంధమైన స్త్రీగా ఉండుటికే పుట్టాడు అందుకొరికే ఒకటి అతనులో ఉండి పిలుస్తూ ఉన్నది పిలుచుచున్నది ఓహో మనం ఎక్కడి ఉండాలో అక్కడికి ఇది చేరినదని నేను నిరీక్షిస్తున్నాను నా భావం మీద మీరు చూడగలుగుతున్నారా ఇప్పుడు అది మూత తీసి ఇలుట వలన కనబడుతుంది జ్ఞాపకముచ్చుకోండి ప్రకృతి సంబంధమైన సంఘము ఆత్మ సంబంధమైన సంఘము వారిద్దరూ కలిసినంత కాలము వారు ఆశీర్వాదాన్ని పొందనే పొందరు యాకోబు ఏషావుకు దూరమయ్యే వరకు యాకోబు ఎన్నడూ దివించబడలేదు అబ్రహాము లోతుకు దూరపరిచబడే వరకు అతడు ఆశ్రయించబడలేదు అక్కడ లోతు తన కుమారులకు తన కుమార్తెలకు బోధిస్తూ అతనికి తన స్వంత ప్రార్థనా కుటాలు తన సంఘము అక్కడే ఉన్నది అయితే అతను వెళ్లిపోయి కడవరి కలాన గుర్చి మాట్లాడితే వారు అతని చూచి నవ్వునంతగా అలాంటి జీవితము అతడు అక్కడ జీవించాడు ఈ రోజు కూడా అలాంటి విషయమే దైవికమైన స్వస్థతను గుర్చి దేవుని శక్తిని గుర్చి మొదలుగు వాటి గుర్చి మాట్లాడు వారు దాన్ని గుర్చి నవ్వుతారు అదే ఆత్మ భక్తి సంబంధముగా ఆ రెండు ఆత్మలు ఆ రెండు పెద్ద ఆత్మల లోకములను పట్టుకుని ఉన్నవి విశ్వాసి అవిశ్వాసి విశ్వాసి అనుకునే విశ్వాసి ఒకరిని పోలి ఒకరు అనుకరణ చేయుట ఏసును మీరు గమనించితరా ఆయన రెండవ రకం గుర్చి ఆయన మాట్లాడినప్పుడు ఆయన ఇలాగూ చెప్పాడు నోహు దినాల్లో ఉన్న రీతిగా వారు తినచు త్రాగుచు పెళ్లి ఇయబడచు పెళ్లి చేర్చుకునుచు ఉందరు అయితే ఆయన లోతు దినాల గుర్చి మాట్లాడుతున్నప్పుడు దాని గుర్చి ఆయన ఏమి చెప్పలేదు లోతు దినములలో ఉన్న రీతిగా అది ప్రత్యక్షత కొరకు లోతు దినాల్లో ఏమి జరిగిందో గమనించండి అక్కడ సదుమల లోతు ఉండిపోయాడు స్థిరపడ్డాడు జ్ఞానయుక్తముగా చూసినట్లయితే నగరం అందరి గొప్పవారులు ఒక గొప్పవాడైపోయాడు న్యాయ తీర్పు అయ్యి పురద్వారం మీద కూర్చొని ప్రజలకు తీర్పు తీస్తున్నాడు తీర్పు తీరుస్తున్నాడు ఆ నగరంలో ఉన్న అన్ని సమితులలో సభ్యత్వం కలిగి ఉండేను అతని భార్య అతని కుమారులు అందరూ అక్కడ ఖ్యాతి ప్రఖ్యాతి గల జ్ఞాన విద్యావేత్తలతో చమత్కారులతో కలిసిపోయారు అబ్రహాము అక్కడ సింధుల వృక్షం వద్ద గుడారం వేసుకుని ఉన్నాడు అయితే ఒక దినాన వారిద్దరికీ సందర్శనం కలిగినవి అక్కడికి ఒక జ్ఞానవంతుడైన బోధకుడు వెళ్లి బోధ చేశాడు వారిని బయటకు పిలిచాడు వర్తమానం గమనించు బయటకు రా అని అతడు లోతును చెప్పాడు లోతుకు చెప్పాడు అబ్రహాముక కలిగిన గురిపై అది కానట్లయితే అతడు ఎన్నడూ పిలువబడే ఇండిడివాడు కాదు అది ఈ విధముగా చెప్పబడినది యాభై మంది ఉన్నట్లయితే నీ వాని రక్షింపవా ముప్పై మంది ఉన్నట్లయితే పది మంది నేను కలిగి ఉన్నట్లయితే అది అతడు ఆ విధముగా వెళ్ళచున్నది చివరికి పది మంది కూడా ఆయన కనబడలేకపోయారు నోహు దినాల్లో ఉన్న రీతిగా అని చెప్పట్లో అతిశయోక్తి ఏమి లేదు సుమా జ్ఞాపకం ఉంచుకో నోహు సంఘానికి పోలిక కాదు హా నోకు పోలిక ఉండదు అతడు శ్రమల గుండా వెళ్లలేదు శ్రమ రాక ముందు అతడు ఎత్తబడ్డాడు హా నోకు గృహానికి చేరుకున్నాడు శ్రమల గుండా అతడు వెళ్లలేదు నోవహు వెళ్లాడు ఇందులోకి మనము కదలి వెళ్తుండగా జాగ్రత్తగా గమనించు అబ్రహాముకు అతని కుటుంబంకు ఎటువంటి గుర్తు ఇవ్వడదు గమనించు అది అతీతమైనది అబ్రహాము అతడు అబ్రహాము అని ఆయనకు ఎలాగూ తెలియను నీ భార్య ఎక్కడ అతడు వివాహితుడని భార్య ఉన్నదని అతనికి ఎలాగూ తెలియను ఆమె శారా అని అతనికి ఎలాగూ తెలుసును ఆమె గుడారములు ఇన్నదని ఎలాగూ తెలుసును ఒక నరుడు అక్కడ కూర్చుని మాంసము భుజిస్తూ పాలు త్రాగుతూ మొక్కదు నరుటి తింటున్నాడు ఎక్కడా నీ భార్యని శారా ఎక్కడా ఆ సంగతి ఆయనకు ఎలాగూ తెలుసును అది ఆయనకు ఏ విధంగా తెలియను అది ఆలోచన చేయి ఆత్మ సంబంధులైన మీకు ఇది మీ లోపలకు చొచ్చుకుని పొగును కాక ఆయన కొత్తవాడుగా అగుపించి ఆయన దుస్తులపై దుమ్ముండి అది ఆయన ఎలాగూ తెలుసును 
ప్రకారంగా నేను నిన్ను దర్శించబోతున్నాను నేను ఎవరిని గుర్చి మాట్లాడి ఇంటినో ఆ బాలుని నీవు పొందుకోబోతున్నావు అబ్రహాముకు నూరు షారాకు తొంభై షారా వెనుకి గుడారములు ఉన్నది సుమారు నాలుగు చిన్న గుడారములు ప్రాముఖ్యమైన గుడారంలో వెనక్కి ఉన్నది కుర్చుల వెనక్కి ఉండి ఆమె వింటున్నది ఆమె అది విన్నది ఆమె హృదయాంతరంగంలో ఆమె నవ్వుకున్నది నేనా నూరు సంవత్సరం వృద్ధురాలను నా భర్త నా యజమానుడు అంతే అని ఆమె అందుకున్నది నా యజమానుడు వృద్ధుడు పెళ్లి చేసుకున్న యవనస్తున్న వలె తిరిగి మాకు సుఖము కలుగునా ఓ అది ఎలాగ సాధ్యము ఒక విధంగా ఆమె నవ్వినది ఆయన తన వీపును గుడారం వైపు ఉంచి ఉండెను ఆయన అన్నాడు ఆమె ఎందుకు నవ్వాలి ఓ సహోదరుడా అక్కడే నీవున్నావు వారికి సువార్త ప్రకటించున్న ప్రకృతి సంఘాన్ని చూడు నవే నవీన బిలిగ్రహము తదితరులు అక్కడ వారికి సువార్త ప్రకటిస్తున్నారు అందులో బయటికి రా అని అయితే వారు వచ్చారా లేదు ఎంతో 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 స్వల్పము అబ్రాహ్మిక వర్గాన్ని గమనించు బయటకు పిలువబడిన వారిని ఇప్పుడు గమనించు అతనికి సూచనను ఆయన ఇచ్చాడు ఆయన్ను అతడు నమ్మాడు అతని ఎదుట ఆయన అదృష్టుడై వెళ్లిపోయాడు ఎల్లప్పుడు కూడా అది ఏర్పరచబడిన వారికి అది ప్రత్యేకంగా వ్యత్యాసంగా ఉంటున్నది ఈ యొక్క రెండు ఆత్మలు మిమ్మల్ని తొందర చేటు కొరకై మీరెక్కడ చూడవలనో అక్కడికి మిమ్మల్ని తెచ్చుడు కొరకై త్వరపడుతున్నాను ఈ యొక్క రెండు ఆత్మలు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఎంతో సమీపంగా ఉంటాయి కాలం యొక్క ఆరంభం నుండి కూడా అన్ని కళలు కూడా ప్రకృతి సంబంధమైన సంఘము ఆత్మ సంబంధమైన సంఘం అవి పాత నిబంధనలో ఉన్నవి కొత్త నిబంధనలో ఉన్నవి ఈ రోజు వరకు ఉన్నవి సుమారు రెండు వేల సంవత్సరములు అవి శిఖరమునకు చేరినవి ఇద్దరు మనుషులు అవి శిఖరమునకు చేరినవి తల యొద్దకు చేరినవి అందులో ఒకటి యేసుక్రీస్తు మరొకటి ఇస్కరయతి యుదా యేసు ఆయన ఒక రెండవ దాకడకు అనుబంధము కలిగి ఉంటాడు అక్కడి క్రితములో వారు ఏమై ఉన్నారో దానికంటే ఈ రెండు ఆత్మలు ఎంతో వ్యత్యాసం కలిగి ఉంటవి ఎంతో వ్యత్యాసంగా కలిగి ఉంటారు ఇప్పుడు ఇక్కడే మీరు మీ మహిమ వస్త్రాలు ధరించుకోవాలని నేను కోరుతున్నాను ఈ యొక్క రెండు ఆత్మలు వ్యత్యాసకరంగా ఉండబోతున్నది ఎందుకనిగా సాతాన వచ్చి మనుషుల్లో నివసించినది సంఘ సభ్యులలో ఇస్కరయతి యూదాలు ప్రకృతి సందమైన సంఘములో నివసించి ఉన్నాడు అన్ని వేళలో అది సంఘానికి స్నేహితుడు అయితే అతని లోపలికి వచ్చి మోసం చేశాడు లేక అతని సహోదరుని అతను మోసం చేస్తున్నాడని అనుకున్నాడు అతని లోపలికి వచ్చి వారిలో ఒకరి వెళ్లి నటించాడు దేవుని యొక్క మంచి విషయాలాన్ని విషయాలను రుచి చూశాడు ఆత్మలోనే ముందుకు కదిలి వెళ్లాడు బయటకు వెళ్లిపోయి సువార్త ప్రకటించి దయాల వెళ్లగొట్టినట్లుగా అగుపించాడు అయితే అతని యొక్క అంతరంగము అన్ని వేళలో కూడా అతడు యుదాయే ఆరంభము నుండి కూడా బైబుల్ తెలియజేస్తున్నది అతడు నాశన పుత్రుడుగా జన్మించను అని ఇప్పుడు జ్ఞాపకం ఉంచుకో అక్కడ ఒక ప్రకృతి సంబంధమైన సంఘం ఉన్నది ఏషావు సద్దుకైలు పరిషయులు అయితే తనకు తాను ఇలా తలంచి ఇతని గుర్చి గమనించు అతడు వర్తమానంతో కొద్దిసేపు వెళ్తాడు అయితే దాని మీద అతని చేతులు ఎక్కువ సేపు ఉంచుటకు అతడు అంగీకరించడు ఆ ఆత్మలు చూడు ఏసు చెప్పున్నాడు అవి ఎంతో సమీపంగా ఉంటది ఏర్పరచుకునిన వారిని సహా అవి మోసం చేస్తుంది నీవు అది గమనించట్లయితే సాధ్యమైతే ఏర్పరచుకున్న వారిని సహితము అయితే అది అసాధ్యము చూశారా అది మోసము చేయను ఇప్పుడు గమనించు కేవలము అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రకృతి సంబంధమైన సంఘమును మాత్రమే కాదు ఈషావు గుంపు నిత్యము అలాగుండు ప్రకృతి సంబంధ సంఘాన్ని సంఘమునే కాదు ఇప్పుడు మనము యూదా వర్గము మనకు యూదా వర్గం ఉన్నారు వారెంతగానో ఎంతో క్రూరులు వారెంతో క్రూరులు నేరుగా ఆశీర్వాదపు హస్తాల యొద్దకే సాక్షాత్తుగా చేరుకున్న బహు క్రూరులు ఫెబ్రి ఆరు పదిలో ఉన్న వారి వలె వారు ఉంటారు అతడు చెప్పాడు రబోవుచున్న యుగ సంబంధమైన వరములు రుచి చూచి ఒకప్పుడు అందులో పాలిభాగస్తులై ఇవన్నీ చేసిన వారై మరియు సత్యమును కూర్చిన అనుభవ జ్ఞానం పొందిన వారై ఆ తర్వాత వారు ఇష్టపూర్వకంగా తిరిగిపోయిన వారైతే ఇష్టపూర్వకముగా ఏంటది తాము పరిశుద్ధపరచబట్టుకు సాధనమైన నిబంధన రక్తమును అపత్రముగా ఎంచి నేను మీకు ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను ఇదిగో అది ఇదే ఇక్కడ ఒక పురుషుడు ఉన్నాడు అతను మంచివాడి మంచి అబ్బాయి అతను ఒక దైవ సేవకుడు కావాలని తన హృదయంలో అనుకుంటున్నాడు 
సరే ఏ సును తన స్వంత రక్షకుడుగా అతను అంగీకరించాడు అతను మంచివాడే అతని గుర్చి ఎవరు ఏమి చెప్పలేరు కొద్ది కాలం తర్వాత శుద్ధీకరణ యొక్క అంశం వచ్చినది అతడు స్త్రీలను చూసినప్పుడు బహుభూ తలంపుతో అతను చూశాడు అది అతనిలో ఉన్నది చూశారా ఆ తర్వాత అతడు పొగ త్రాగి ఉండవచ్చును మరియు అతడు పొగ త్రగలనుకున్నాడు బహుశా అతడు జూదము అడలనుకున్నాడు బహుశా అతడు కొన్ని చెడ్డ కార్యాలు చేయాలనుకున్నాడు అది చేయకూడదని అతనికి తెలుసును కాబట్టి తను అన్నాడు ఓ దేవా ఏ సురక్తము నా మీద పుయ్యము నన్ను శుద్ధీకరించము అతను శుద్ధీకరించబడ్డాడు అతడి కేకలు వేయగలడు ప్రభును స్థుతించగలడు కొన్ని సంగతులు కూడా చేయగలడు వెళ్లి చేయగలడు అలాంటి తరహా వారు ఆ దినమని ఉంటారని ఏసు చెప్పి ఉన్నాడు జ్ఞాపకముచ్చుకో అనేకలు వచ్చి ప్రభువా నేను ప్రవచించాను నేను బోధ చేశాను నీ నామమున దయ్యములు వెళ్లగొట్టలేదా అని చెప్తారు ఏసు చెప్పి ఉన్నాడు అక్రమము చేయవాలరా మీరెవరో నేను ఎరుగును చూశారా అక్కడే వారు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇది గమనించు మనం ఇప్పుడు వెంట్రుకలో కోట్ల భాగములో నూరు వంతు లెక్కకు వచ్చున్నాము సువార్త యొక్క సుతి మెత్తని కొనకు వచ్చి వచ్చి ఉన్నాము ఏముకును విభజించు వివేచుచున్నదై రెండంచుల ఖడ్గము కంటే వాటిగా ఉన్నది హలేలుయా దేవుడు అందులోనికి వెలుచున్నాడు మనస్సులోని తలంపులను వివేచించున్నది అదే సువార్త దేవుని యొక్క శక్తి దేవుని యొక్క వాక్యము ప్రత్యక్షమవుతే సువార్త బైబిల్ తెలియజేస్తున్నది అది దేవుని యొక్క వాక్యము అని అంటావు నీవు వాక్యం యొక్క ప్రత్యక్ష సువార్త సువార్త వాక్యముతో మాత్రమే మన యుద్ధకు రాలేదు కానీ పరిశుద్ధాత్మక రుజువులతోనూ శక్తితోనూ వచ్చను శక్తిని రుజువు చేయటకు సువార్తను సజీవముగా చేయటకు నేను ఇండియాకు వెళ్లినప్పుడు మెథడిస్టు సంఘ సంఘం యొక్క కపరి ఆర్చి బిషప్ వచ్చి నాతో ఇలా అన్నాడు మిస్టర్ బ్రహ్మం గారు మిషనరీని గుర్చి మేమేమీ తెలుసుకున్న అవసరం లేదు మీ అందరికీ తెలిసిన దానికంటే బైబిల్ గుర్చి మాకు ఎక్కువగా తెలుసును ఇంకా అన్నాడు మేము ఒక సంఘమై ఉన్నాము మీరు ఒక దేశముగా పుట్టక ముందే రెండు వేల సముద్ర గతము మేము స్థిరపడ్డాము అది వాస్తవము అయితే అతడు ఇలాగున్నాడు అయితే దేవుడు నిన్ను దర్శించడని మేము విన్నాము ఈ బైబుల్ సజీవమైనదిగా చేయగలిగిన వరమును ఆయన నీకు ఇచ్చాడని మేము విన్నాము దాని కొరకే మేము ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాం అని చెప్పాడతడు చూస్తున్నారా అతడి కుమారుడు మనముడు కాదు తావిద పలికినట్టుగా గమనిస్తున్నారా మేము తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము అది నిజమేనా నేను చెప్పాను ఖచ్చితం అది నిజం ఏ సుక్రీస్తు నిన్నా నేడు యుగయుగాలు ఒకటే రీతిగా ఉన్నాడు అతని గమనించు ప్రకృతి సంబంధమైన సంఘము ఆత్మ సంబంధమైన సంఘమును హింసించుతున్నది ఆ తర్వాత మనం ఇలా గమనిస్తున్నాము ఒక సహోదరుని వలె ఇస్క్రీ యూద నటిస్తున్నాడు ఒక సహోదరుడుగా ఆ తర్వాత కలయుద్ధక వచ్చి చివరికి శిఖరానికి చేరుకున్నాడు సరే ఈ బోతుకుని ఈ యవన బోతుకుని గమనించు అతడు ఈ స్థానానికి వచ్చాడు ప్రభువా నేను స్త్రీల వైపు చెత్తుచున్నాను నేను అది చేయకూడదు లోక కార్యకలాపాలు చేయించున్నాను నేను అది చేయకూడదు గుర్రాల పందేలకు నా డబ్బు ఖర్చు పెడుతున్నాను నేను అది చేయకూడదు చిత్రాలు చూచటకు ప్రతి రాత్రి నేను వెళుతున్నాను నేను అది చేయకూడదు నేను చెడ్డ చిత్రాలు చూస్తూ ఆనందిస్తున్నాను నా గదిలో బొమ్మలు తగిలించుకుని ఉన్నాను నేను అది చేయకూడదు అది లోక విషయాలు ప్రభువా నన్ను శుద్ధి చేయము ప్రభు చెప్పాడు మంచిది నేను అది చేస్తాను ఏ సురక్తము ఏ సుక్రిస్తు రక్తము పూసి అతడు శుద్ధీకరించాడు అతడు అలాగ చేసి అడు తర్వాత ఒక రాత్రి అతడు అలా వెళ్లిపోతూ ఒకటి అతడు విన్నాడు అతడు వెళ్లిపోతూ అక్కడ విన్నాడు పరిశుద్ధాత్మక బాప్తిస్తాన్ని గుర్చి ఆత్మతో నింపబడిన గుర్చి విన్నాడు తర్వాత అందులోకి అతడు చూచి ఓ అది అద్భుతంగా లేదే లేదా అయితే నేనది బోధించినట్లయితే నా పరిచర్యను అది నాశనం చేస్తుంది అని అనుకున్నాడు నా తల్లి నన్ను ఇంటిలో ఉండి బయటికి గంటి వేల గంటికేస్తుంది అని అనుకున్నాడు అందులోనికి నేను వెళ్ళిపోయినట్లయితే నా సంఘంలో ఉండి వారు నన్ను తరిమివేస్తారు ఓ దాన్ని విడిచి విడిచిపెట్టడం నాకు మంచిదే అయితే దాని నన్ను చూడని అవును అది సత్యమే బైబిల్ సరే ఒక ప్రఖ్యాతి గాంచినటువంటి దైవ సేకరు వల్ల ప్రపంచమంతా ఎరుకైన వాడు అతడు ఇంగ్లాండ్ లోని లండన్ లో మోకరించి భాషలు మాట్లాడాడు పేటో రిఖోలో నాతో కూడా ఇన్నటువంటి ఒకరితో ఈ మధ్యనే కలుగున్నాను అతడు ఒక శక్తివంతుడైన వాడు ప్రపంచంలో ఘనైన స్వార్థికుడు ఇతడు అతని సహోదరు నాతో ఉన్నవాడే ఇక్కడ ఉన్నాడు ఉన్నవాడే ఇక్కడ అతడు ఆత్మప్రుడైన మనిషి అతని యొద్దకు పరిగెత్తుకుని వెళ్లిపోయి బహు సహోదరుడా అది ఇదే అని అన్నాడు అతడు చెప్పాడు అది నాకు తెలుసు అది నాకు తెలుసు అయితే చూడు నేను ఒకటి చెప్తాను అతడు అన్నాడు ఇప్పుడు అది బోధించు అది బోధించు ఇదే సమయం నీకున్న పలుకుబడి చేత నువ్వు ప్రపంచాన్ని కదిలించగలుగుతావు ఇతడు చెప్పాడు లేదు నేను బోధించలేను చూశారా సంఘం నన్ను గెంటివేస్తుంది నేను దాన్ని బోధించలేను నేను దాన్ని చేయలేను 
ఓ సహోదరుడా ఒక్క సారి శుద్ధీకరించబడి సత్యాన్ని కూర్చున్న అనుభవ జ్ఞాని పొంది దానికి చూచి అది నిజమే మరలా తిరిగిపోయిన వారు దేవుని కుమ్మాను సెలవు వేయచ్చు సువార్త నిర్మించి సిగ్గుపడి బహుటంగా ఆయనను అవమానపరచుతున్నారు పావులు చెప్పి ఉన్నాడు ఏ సుక్రీస్తు సువార్త నిమిత్తం నేను సిగ్గుపడను ఎందుకు చెతనగా అది రక్షితబడి వారికి దేవుని యొక్క శక్తి ఆయన సంఘంలో పనిచేయు దేవుని యొక్క శక్తి అది అయితే వారు చెప్పారు నేను ఇది చేయలేను అని ఇతడు అన్నాడు వారు నన్ను పెంతి కోస్తూ అనుకుంటారు అని చెప్పాడు నా యొక్క కీర్తి నశించిపోతుంది అని అన్నాడు ఓ సహోదరుడా నాకు ఎటువంటి కీర్తి లేదు నేను ఆయన ప్రఖ్యాతిని కూర్చి ఆలోచన చేస్తున్నాను ఆయన యొక్క కీర్తి అదొకటే చూసారా దానికి అంత సమీపంగా వారు రగలిగి ఉండారు అతను శుద్ధీకరించబడటానికి కారణమైన నిబంధన రక్తమును లెక్కించము అదే అతని శుద్ధీకరించి లోకములు ఉండి అతని బయటకు తీసుకున్నది ఇక్కడ ఉంచుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నది తర్వాత అతను దాని వైపే చూచి దాన్ని గుర్చిన జ్ఞానం కలిగి ఉన్నాడు దాని నుండి దూరమవటం వలన ఇక పాపమునకు బలి ఉండదు అది బైబల్ చెప్తుంది అయితే న్యాయ తీర్పునకు భయంతో ఎదురు చూచుడు విరోధును దహింపబో తీక్షణమైన అగ్నియు ఇక్కడ ఉండను ఎందుకు చేతనగా పగదీర్చుకుంటున్న ఆ పని ఎందుకనగా పగదీర్చుకుంటున్న ఆ పని అని ప్రభువు సెలవిచుతున్నాడు ఎవరైనా మౌష్య ధర్మశాస్త్ర నిరాకరించేలా ఇద్దరు ముగ్గురు సాక్షుల మాట మీద కనికరింపకుండా వాణి చంపించదురు ఇట్లుండగా సత్యమును గుర్చి అనుభవ జ్ఞానం పొందిన తర్వాత ఒక్క పరిచారకుడు తన యోగ్యతకు ఏ సాధనమైన ఏ సుక్రిస్తు రక్తమును తన పాదముతో త్రొక్కి దాని అపత్రమైనదిగా ఎంచితే ఎంత ఎక్కువైన దండనకు పాతుడగను చూడు మనం ఎక్కడి ఉన్నామో ఏసు చెప్పి ఉన్నాడు జగ్గతగా ఉండేది చూడు యూద ఏమై ఉన్నాడు అతడు వారితోనే ఉన్నాడు అతడు ఏషావి ఉండి ఈ కాలానికి గొప్పవాడై ఉన్నాడు అతని మోసగాడు అనుకరణ చేయువాడు ఈ కాలానికి గొప్పవాణిగా చేయబడినవాడు ఇక్కడ తిరిగి నేరుగా వచ్చాడు నటన చేసే సహోదరుడుగా అయితే అంతరంగంలో ఎల్లప్పుడూ కూడా పాతకాలం ప్రకృతి సమయం సంఘమే ఎందుకనగా యేసు అమ్మునది అక్కడే అతను యేసుని అమ్మాడు అతను తన యొక్క జ్యేష్ఠత్వ హక్కును యేసును అమ్మాడు ఏ విధంగా యేషావు గంజి కోసం అమ్ముకున్న రీతిగా అమ్మాడు అతడు అతడు తన యొక్క జ్యేష్ఠత్వాన్ని ముప్పై వెండి నాణాలకు అమ్ముకున్నాడు అనేక మంది స్త్రీ పురుషులు ఈ రోజు వారికున్న ఆత్మ సంబంధమైన జ్యేష్ఠత్వ హక్కును కొంచెం పలుకుబడి కొరకు లోకములోని నీ వెన్నడు జయించలేని ఏదో కొంచెం కోసమో అమ్ముకుంటారు వారు కొందరైతే కొందరు చిన్న స్త్రీలు మేకప్లు వేసుకుంటారు జడలు అల్లుకుంటారు పొట్టి దుస్తులు ధరిస్తారు పురుషులు మురికి చలోక్తులు వేసుకుంటారు పొగ త్రాగుతూ లోకంలో ఒక రకంగా ఉంటారు నీవు లోకమును లోకములో ఉన్న దాన్ని ప్రేమించితే దేవుని ప్రేమ నీలో ఉండదు అది బైబిల్ చెప్తుంది నేను మిమ్మల్ని గాయపరచాలని కాదు అయితే మనం చివరికి వచ్చాము ఇప్పుడు మన పైకి వస్తున్నాము మనం పైకి వస్తున్నాము మనము త్వరగా నిచ్చని ఎక్కుతున్నాము ఇప్పుడు చూశారా అది ఎలా ఉన్నదో వారు చెప్తారు వారు ముందుగా నిర్ణయించబడిన వారు వారు ఎంతో విధేయుల వలె సాధువుల వలె అనుకరణ చేస్తారు క్రైస్తవుల వలనే ఉంటారు ఏర్పరచబడిన వారిని సైతం మోసం చేయుటకు ఎంతో సమీపంగా ఉంటారు అయితే వారి ఫలముల వల్ల మీద వారిని తెలుసుకుంటారు పొట్టి లంగాలు వేసుకున్న స్త్రీ నాకైతే ఏనాడు క్రైస్తవురాలుగా కనిపించదు బైబిల్ తెలియజేస్తున్నది స్త్రీ తల వెంటుకులు కత్తిరించుకోగా ఆమెకు అది సిగ్గుచేటు అని తన ముఖానికి రంగు పూసుకున్న ఒకే ఒక స్త్రీ ఎజబెల్ మరి పురుషుల సంగతి ఏంటి క్రైస్తవ పురుషులుగా ఉండవలసిన మీరు మీ భార్యలు అది చేతికి అనుమతిస్తారా అందుకొరకు మీరు దేవుడని మేము దేవుడు అది మిమ్మల్ని అడుగుతాడు అందుకొరకు పురుషుడు కాదు ప్రకృతి సంబంధమైన ఓ అలాగే తిన్న బయటికి వెళ్లిపోయి సంఘంలో చెరుతాను దాని గురించి నీవు ఆలోచించి వారు అలాగడి చేయదని ఖచ్చితంగా లేఖనం తెలియజేస్తున్నది మరి అదే ఖచ్చితంగా అదే వారు చేసినది మరి అదే వారు చేస్తారు రాజీ పడ్డం ఒకరు అన్నారు బిల్లి నీవు దాన్ని నిలుపు చేయలేకపోతే నిలుపు చేయకపోతే ప్రతి ఒక్కరైనా నీవు బయటికి పరదోడుతావు వెళ్లిపోకుండా ఉందినది ఒకటి ఒకటి ఉంటుంది అది పరిశుద్ధాత్మ ఎందుకు చేతనగా అది ఆయన వాక్యము నిజముగా ముందుగా నిర్ణయించబడిన విశ్వాస వెళ్లిపోడు ఎందుకనగా అది అతని ప్రాణానికి ఆహారము అది అతడు ప్రేమిస్తాడు దాని నుండి ఏడి అతని దూరం చేయలేదు యాకుపోలే అతను ఏదైనా చేయను అయితే అతనికి జ్యేష్ఠత్వ హక్కు కావాలి అతను ఇక్కడ నిలబడిపోతాడు అతని స్నేహితులు ఎంతమంది అయినా లెక్క చేయడు అతని ఉద్యోగమైనా లెక్క చేయడు అతని సంఘ సభ్యత్వమైనా లెక్క చేయడు దేనైనా అతను లెక్క చేయడు అతను ఇంకా దానిపైన ఆధారపడతాడు ఎందుకు చేతనగా దానికి అతడు నిస్సహాయకుడే అతనిలో ఒకటి ఉన్నది అతనిలో కదలుతున్నది అలా అల్లను పిలుచుచున్నది ఓ అక్కడే నీవున్నావు అతనిలో ఒకటి ఉన్నది చూడండి 
బైబిల్ గ్రంథంలోని ఏదైనప్పటికీ ఇక్కడే అది తీసుకుని తిరిగి అధికారంలోకి వెళ్లిపోయి అదెక్కడ పొదుగుతుందో చూడు గమనించు అదెక్కడికి వస్తుందో చూడు నేడు దినమున కదలుతున్న అన్ని ఆత్మలు ఆధికారంలోకి వెళ్లిచున్నవి అదే మనం చేసింది స్నేహితులారా నీవు చుచుతున్నవి నీకు రుజువుపరుచున్నవి అదే మరిచిపోవద్దు నీ యొక్క తల మీద నుండి దాటిపోవటకు అనుమతించవద్దు అద నీలోని మునగని అదే దేవుని సంగతులు అదే శిరసు యుద్ధకు వచ్చినది కడువ దినాల్లో అది శిరసు యుద్ధకు వచ్చినని వచ్చునని యేసు ముందుగా చెప్పి ఉన్నాడు అది ఏ విధంగా ఉంటున్నది దేవుని యొక్క ముద్ర మృగం యొక్క ముద్ర ఆత్మ సంబంధమైన రెండు బలములు కలిసి పనిచేయుట ఎవరికైనా తెలుసు దేవుని యొక్క ముద్రనగా జ్యేష్ఠత్వ హక్కు అని పరిశుద్ధాత్మక బాప్తిస్మము ఎఫ్ సి నాలుగు ముప్పై ఇలా తెలియజేస్తున్నది దేవుని ఆత్మను దుఃఖపరచుకుని మేమోచిన దినం వరకు ఆయన ఎందు మీరు ముద్రించబడి ఉన్నారు వారు ఎప్పుడు తిరిగి జన్మించారో వారు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డారు పరిశుద్ధాత్మే నూతన జన్మ మనకది తెలుసు నీవు ఆత్మ ద్వారా పుట్టి ఉన్నావు నేను అది ఒప్పుకుంటున్నాను అయితే నీవు తిరిగి జన్మించే వరకు ఒక బిడ్డ తల్లి గర్భంలో పుట్టినది ఒక రకమైన జీవమును అది పొందుకుంటుంది అది జీవము దాని దేహములోని చిన్న క్షణములు ఆ విధంగా కదలతూ తన్నుకుంటూ వస్తూ ఉంటవి ఒత్తుకుంటవి అయితే అది జన్మించినప్పుడు అది అలాగుంటుంది అది కేకలు పెడుతూ జీవించు ప్రాణి అవుతున్నది ఒక చిన్న బిడ్డ ఆలయానికి వెళ్లి ఇలా చెప్పగలడు ఓ నేను ఆలయం నమ్ముతున్నాను నేను వెళ్తాను నేను ఇది చేస్తాను నేను మంచి చేయాలి అనుకుంటున్నాను మంచి చేయాలి అనుకుంటున్నాను అయితే దాని మేకుంఠానికి సువార్త దెబ్బ ఎంత అవసరం నిత్య జీవానికై కేకలు పెట్టుటకు అంతకు ముందు ఎన్నడు అరవని రీతిగా పరిశుద్ధాత్మ అందులో కేకలు పెట్టుట అప్పుడది ఒక నూతన సృష్టి అవుతున్నది అది ఆత్మ మూలముగా జన్మించింది అవుతుంది ఆ తర్వాత ఎదుగుటకు ప్రారంభిస్తుంది కదులుతున్నది దేవుళ్ళు తన ఉనికి కలిగి ఉంటున్నది చూస్తున్నారా అది కేవలము చిన్న బిడ్డ ప్రకృతి సంబంధమైన బిడ్డ తన అవునికి లోకమందున్నది ఆ తర్వాత ఈ భూస్తమని కూడా రమ శిథిలమైపోయిన తర్వాత మనకొకటి ఎదురు చూచుతున్నది ఒకటి ఉన్నది ఎంత నిశ్చయంగా ప్రకృతి సంబంధమైన శరీరం వచ్చున్న నిరీక్షణ ఉన్నదో తల నుండి త్రింపి వేయబడిన తర్వాత అది పొందుకుంటానికి ఆత్మ సంబంధమైన శరీరం ఉన్నది అది తల్లి నుండి పడినప్పుడు ఇప్పుడు తల్లి గర్భం నుండి మొలుగుతూ ఓ దేవా అని అరస్తూ మూలుగుతూ బాధపడుతూ పెద్దదైపోతూ వ్యాధితో ఉండి ప్రతిదీ దాన్ని చుట్టుకున్నప్పుడు అందులో ఉన్న ఆత్మ నది ఆవలున్న దేశం కొరకై ఎదురు తినలు చూచును అది మొలుగుతూ కట్టుకుంటూ ఎగిరిపోతూ నలుగుతూ అవునండి ఎందుకనగా నిత్యము జీవించే జీవితం అందులో ఉన్నది చచ్చిపోవలసింది అందులో ఉన్నది కొన్నిసార్లు తల్లి ప్రకృతి సంబంధమైన బిడ్డను ప్రసవించినట్లుగా ఆత్మ సంబంధమైన శరీరము దాన్ని కలిగి ఉంటున్నది భూమి దాన్ని భూమి దానిని కంటున్నది ప్రకృతి దేహం రాలిపోతున్నది పరలోక సంబంధ శరీరము దురాన దాన్ని లక్కుంటున్నది భూ సంబంధమైన ఈ శరీరము శిథిలమైపోయినను మన కొరకు ఒకటి ఎదురు చూస్తున్నది ఆ కర్ణము చేత లోక విషయాలు నువ్వు మర్చిపోతావు అవి చనిపోయినవి నీ ఎడల ఆత్మ ఉన్నది ముందుకు మనం సాగిపోయే కులది దాన్ని గమనించు రెండు ఆత్మలు అశుద్ధాత్మ కొత్త జన్మ మనకు తెలుసును అది దేవుని ఆత్మ ద్వారా తిరిగి జన్మించుట ఆత్మ ద్వారా జన్మించుట అనగా అదే ఆత్మ ద్వారా జన్మించుట అదే కృత్య జన్మ సరే మీరు ఆత్మలో పుట్టారు అలాగైతే మీరు ఆత్మ ద్వారా జన్మించినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మతో నీవు నింపబడ్డావు మంచిది ఆ తర్వాత ప్రకృతి సంబంధమైన ఆత్మ సంబంధమైన రెండు ఈ రెండు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు నేను ఇది చూశాను ఇప్పుడు కొన్ని నిమిషాలు నేను ఇది చెప్పిన తర్వాత నేను మిగుంచగొరుతున్నాను ప్రకృతి సంబంధమైన దానిలో లేదా ఆత్మ సంబంధమైన దానిలో ఏదో ఒక దానిలో ప్రతి ఒక్కరూ దీన్ని పట్టుకున్నారని పట్టుకుంటారని నేను నిరీక్షిస్తున్నాను ఇప్పుడు మీరు ఎంత నిశ్శబ్దంగా భయభక్తంతో ఉంటారో అలాగ ఉండండి ఎప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా చూశారా నేటి మన సంఘాలలో మీరు చూడండి మనకు మనము వేరైపోతున్న సంస్థల్లోనూ గుంపుల్లో కూడా చూడండి ఇదంతా మనం చూస్తాము ఒక లేఖనాన్ని ఒక మనుషుడు తీసుకుంటాడు సహోదరుడా ఆ మనిషి ఆ లేఖనాన్ని తీసుకుని దాన్ని కృతదిగా చేస్తాడు కృతదిగా బ్రతికింప చేస్తాడు ఇక్కడ బైబిల్ గ్రంథంలో ఏమని వాగ్దానం చేయబడదు అలా ఖచ్చితంగా జీవింప చేస్తాడు తర్వాత వ్యక్తి అతడి చేయుటి చూచి అతడి వచ్చి అది చేయుటకు ప్రయత్నిస్తాడు విఫలుడ్ అయిపోతాడు ఇప్పుడు మీరు పట్నము చేస్తున్నారని మీరు దీన్ని చదువుతున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను అతడు ఓడిపోతాడు ఎందుకొరకు ఎందుకని లేఖనము అతనిని ప్రేరణము చేయలేదు అతడు కేవలము అనుకరణ మాత్రమే చేయుచున్నాడు 
ఒక దాని వలె ఇతడు నటించుడుకు ప్రయత్నము చేస్తున్నాడు అతడు కాదు ఒకవేళ అతడు మనుషుల ద్వారా పంపబడి ఉండవచ్చును బహుశా ఒక మనుషుడు చెప్పి ఉండవచ్చును నీవు కూడా అదే చేయగలవు అని చూడు ఏసే చెప్పి ఉన్నాడు ఎన్నే ఎంబ్రేలు మోషేను ఎదిరించినట్లు అని కడవర్ దినాని గుర్చి బైబుల్ చెప్పి ఉన్నది అక్కడే మోషి నిలబడి ఉన్నాడు అక్కడ ఎంబ్రే నిలబడి ఉన్నాడు మోషి తన కరను పడవేశాడు అది సర్పమైపోయినది ఏంటి పరో అన్నాడు ఎంబ్రే ఇక్కడికి రా అలాడి దాన్ని నీవు చేయి అతడు అలాగు చేశాడు చూస్తున్నారా అయితే జరిగినది ఏంటి ఆ తర్వాత మోషి యొక్క కర్ర అతని కర్రను తినివేసినది చూశారా అది ప్రత్యక్షమైనది అతని కర్ర ఎక్కడున్నది అది అతీతమైన ఉద్రేక ఉద్రిక్తతలు అవి ఈ మంత్ర తంత్రాల వలె ఉన్నవి ప్రకృతి సంబంధమైనగా ఈ సంఘాలు చేసేవి లాంటివి వారు చెప్తారు ఏంటి అది ఇంకో రోజుకు సంబంధించినది అవన్నీ కూడా బయటవే అయితే గమనించండి కడవర్ దినాలు ఈ ఆత్మ నిజమైన ఆత్మను అనుకరణ చేయటను అక్కడే నీకు ఇబ్బంది ఎదురవుతున్నది నిజమైన ఒక దాన్ని ఖచ్చితంగా పోలి ఉంటా అయితే దాన్ని అతడు ప్రత్యక్ష చేయలేదు దాన్ని అతడు పట్టుకోలేదు దాని అతడు ఎక్కువ కాలం ఉంచుకోలేదు ఓ దేవా ప్రజల వచ్చి ఇలా చెప్తారు నేను కూడా పరిశుద్ధాత్మను కలిగి ఉన్నానని చూడు వారు జీవించే జీవితము అది ఒక ఉద్యోగం నుండి మరొక ఉద్యోగం వరకు అది నిలబడలేదు ఒక కూటమి నుండి మరొక కూటమినకు అది నిలిచి ఉండలేదు వారు అది పొందుకోలేదని అది ప్రత్యక్షత పరచబడుతున్నది వారు భక్తిగా జీవిస్తారు ఆ జీవితం వారు జీవిస్తారు గమనిస్తున్నారా లోక కార్యకలాపాలకు వారు దూరంగా ఉంటారు దేవుడు వాళ్ళకి వచ్చి ఆయనే ప్రత్యక్ష చేసుకుంటూ దేవుడు ఆయన అక్కడ కార్య నిర్వహణ చేస్తున్నదు చేస్తాడు రెండవదేమో అనుకరణ చేయుట చూస్తున్నారా అనుకరణలు అదే అది నుండి వచ్చున్న సంగతులు అనుకరణ చేయుట ఇస్మాయిలు ఇస్సాకును చూడు అనుభవం నుండి కూడా చూస్తున్నారా అనుకరణ చేయుట మోక్ష ప్రవక్తను చూడు బిలాము ప్రవక్తను చూడు చూశారా వారు ఏ విధంగా వచ్చున్నారో చూడు యుధాను చూడు ఏసును చూడు ఏసు ముందుగా చెప్పి ఉన్నాడు కడవ దినాలలో ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ముద్ర అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు మృగం యొక్క ముద్ర ఏంటి దేవుని యొక్క ముద్రను నిరాకరించుటే ఎందుకనగా ఎవరైతే దేవుని యొక్క ముద్ర లేదు ఎవరికైతే దేవుని యొక్క ముద్ర లేదు వారు మృగము యొక్క ముద్రను కలిగి ఉంటారు ఆ రెండును ఆత్మ సంబంధమైన గుర్తులు అందులో ఒకటి దేవుని యొక్క నిజమైన గుర్తు మరి మరొకటి భ్రష్టత్వము నీవు అది చూడగలుగుతున్నావా గుర్తును చూడు సునాథ సంవత్సరమున బూర బోధబడినప్పుడు బూర బోధబడినది కనుక బానిసలు వెళ్లిపోతారు సరే ఎవరైనా వెళ్లవాలని అనుకున్నట్లయితే వెళ్లగలరు అయితే కొందరు వారు బానిసలు గానే ఉండుటకు ఇష్టపడతారు కాబట్టి వారిని బలిపెట్టిన వద్దకు తీసుకెళ్తారు మరియు మందిరంలోని గుమ్మము యొద్దకు తీసుకుని వెళ్లి కదరతో వారి చెవులకు రంధ్రము చేస్తారు వేస్తారు వారు ఎప్పటికీ కూడా గుర్తు వేయబడతారు వారు ఎప్పుడు కూడా యజమానికి బానిసత్వం చేస్తారు ఈ దినాల సత్యాన్ని గుర్చిన సువార్త వర్తమానమే విడ్డావు ఇప్పుడు నీవు నీవు కోరుకున్నట్లయితే నీవు విడుదల పొందగలుగు పొందగలుగుతావు దేవుడు నీతో మాట్లాడుచున్నాడు అయితే నీవు ఇక్కడున్న ఆ యొక్క సరిహద్దు రేఖ యొద్దకు వచ్చి చూచి సత్యాన్ని గుర్చిన అనుభవ జ్ఞానాన్ని పొంది నీవు మరలా వెనుకపోతే అతడు నిన్ను చెవిలో రంధ్రం పొడుస్తాడు నీవు ఎల్లప్పుడూ కూడా జ్ఞాన సంబంధమైన విశ్వాసవి అవుతావు నీవు భక్తిగా ఉంటావు ఆలయానికి వెళ్తావు అయితే నీవు ఈనాడు కూడా పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోలేవు తర్వాత నీ బ్రతుకు కాలమంతా నీవు సేవిస్తావు మృగం యొక్క ముద్ర లేక దేవుని యొక్క ముద్ర మనం ఎంతో సమీపంగా వచ్చుచున్నాము ఎప్పుడు చూడు వాక్యము ఆత్మ ప్రేరితము కావాలి దాన్ని విని దాన్ని గుర్తించి దానికి అనుగుణంగా నడుచుట అనేక మంది వింటారు అయితే దాన్ని గ్రహించలేరు ఇది నీకివ్వబడిన ఘడియ అని దేవుడు చెప్తే నేను పరిశుద్ధాత్మ గుండ్రాయిగా అందులో ఏదో ఒక్కటి నాకు అక్కర్లేదు చూశారా దానిని వారు గుర్తించరు మనం కూటానికి వెళ్తాము గంభీరమైన పరిశుద్ధాత్మ దిగివస్తాడు నిన్న నేను ఇక్కడ కూర్చుని ఉంటుని దర్శనం వచ్చి ఖచ్చితంగా అది ఏమైనది తెలియచేసింది తెలియచేశారు నేను చెప్పాను ఇక్కడికి ఒక యవనస్తుడు వచ్చును ఇక్కడికి రండి ఆ ఎదురు చూస్తున్న వ్యక్తి యొద్దకు కదలు వెళ్లాను నీకు గుండె జబ్బు నీవు ఇందు కొరకై ఎదురు చూస్తున్నావు అవును అది నిష్కర్షంగా నిజం చూడు ఆ స్త్రీ అక్కడి నుండి వచ్చుచున్నది ఇక్కడికి రావు నీకు రొమ్ము మీద కణితి ఉన్నది అది ఎడమ రొమ్ము మీద నీవు చాలా కిన్నురాలుగా ఉన్నావు నీవు ఒక పాపివి అది ఖచ్చితంగా నిజం అక్కడ చుట్టూ కూర్చున్న వారందరూ బోధకులు అంతా ఉన్నారు అయ్యయ్యో కూటానికి వెళ్ళు పరిశుద్ధాత్మ అంతటా ఉండుట గమనించు హృదయంలో రహస్యాలు అలాంటివి తెలియచేటి గమనించు అద్భుతం ఆ అని అంటావు చూశావా చూశావా ఓ సహోదరుడా చూడు అది ఆ వైపునకు ఒకటి జరిగి ఉన్నది 
స్త్రీలు నేరుగా వారి విషయాలు వారే చేస్తుంటారు పురుషులు నేరుగా వెళ్లిపోతుంటారు పంది బురదలు తొలిన రీతిగా కుక్కతన వాంతికి తిరిగిన రీతిగా నీవు చుట్టుట్లేదా నేను ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నది గమనిస్తున్నారా స్నేహితుడా అలాగే నీవు గ్రహించవలసి ఉన్నది నీవు ఏ స్థితిలో ఉన్నది ఆ కారణము చేత నేను చెప్తున్నది ఈ టేపు సంఘానికి మాత్రమే గమనిస్తున్నారా సంఘమునికి మాత్రమే నీవు చీకట్లో ఉండి వెలుగులోనికి పిలువబడినట్లయితే మరణములోని జీవులోనికి పిలువబడినట్లయితే నామకార్థ స్థితిలో ఉండి క్రీస్తును కూర్చున్న జ్ఞాన సంబంధమైన తలంపు నుండి నీవు తిరిగి జన్మించిన అనుభవం లేకి పిలువబడినట్లయితే మరి నీ బ్రతుకును కనిపెట్టు అది లోక సంబంధమైన విషయాలను ప్రకటన పెడుతున్నది పరిస్థితులు ఏవైనప్పటికీ నీవు క్రీస్తు కొరకై నిలబడతావు అలాగైతే ఒకటి జరిగినది చూస్తున్నారా నీలో ఒకటి తపన పడుతున్నది ఆకలి గురించున్నది యాకూబుల నుండి కథలు నెట్లుగా కదలుతుంది చూస్తున్నారా ప్రభుతో నీవు పొట్లాడుతావు దాని తర్వాత నీ వ్యత్యాసకరంగా నడుస్తావు వ్యత్యాసకరమైనది ఒకటి నీలో ఉన్నది నీవు మార్పు చెంది ఉన్నావు అది జరక ముందు అది నీలో ప్రేరణ జరగవలసి ఉన్నది నా తల వెంట్రుకులు ఎన్ని రాలి క్రింద పడిపోయినవో అంతసేపు నేను ఇక్కడ నిలబడి బోధ చేయగలను నా భుజాలు వంగిపోయే వరకు నాకు తొంభై సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు నీవు దానిని దేవుడు జీవింపు చేయ వరకు ప్రతిదినము నీవు విన్నావు వింటావు అయితే నీవు ఇంకా అదే రూపములో ఉన్నావు రెండు దినాలు దీన్ని చదువుతూ ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను చూస్తున్నారా ప్రభువా అది సంఘానికి చెప్పునా అని నేను అడిగాను ఒకటి నాతో చెప్పినది అది చెప్పు కాలము సంపూర్ణమైనది అది చెప్పు ఆయనను త్వరగా బయటకు లాగుతాడేమోనని నేను బోధించాను కనుక మీరది తెలుసుకో కోరుతున్నాను ఎవరు నా ఎందుకు రాలేదు ఏసు చెప్పాడు నా తండ్రి వాణ్ణి మొదట ఆకర్షించడమే తప్ప నీకు దేవుడు ఉన్నాడు అబ్రాము నీ తండ్రి నీవు చెప్తున్నావని నాకు తెలుసును అయితే నేను ఇది చెప్తున్నాను నీ తండ్రి దయ్యం ఏసే చెప్పాడు మత సంబంధులైన వారు యాజకులు మరియు గొప్పవారు మీరు మీ తండ్రి యొక్క దయ్యపు సంబంధులు చూస్తున్నారా గమనించు ఆత్మ ఫలములను గమనించు అది నీలో మేల్కొల్పబడవలసి ఉన్నది జీవింపు చేయవలసి ఉన్నది మోహువును నేను ఇలాగ తలస్తున్నాను ఇదేంటో తెలుసా ఒకనొక దిన వర్షం పడుతున్నది కనుక నేను అలాగ వెళ్లిపోయి నా కొరకై ఒక ఓడిని కెడతాను ఒకవేళ వర్షం వస్తే నేను ఓడలోనికి వెళ్తాను నేరుగా కథను వెళ్లిపోతాను నన్ను ఏది బాధపరచలేదు ఎందుకనిగా నేను ఓడ లోపలికి వెళ్తున్నాను అది నన్ను కథలి వెళ్తుంది కాబట్టి అని నోహు చెప్పాడని నేను ఊహించట్లేదు నీవు ఊహించగలవా లేదు లేదు అది అది కాదు అది అలాగినట్లయితే ఓ ఏర్పరుచుకున్న వారు ఇప్పుడు అది విందురు కాక అది అలాగినట్లయితే బైబిల్ చెప్తున్నట్లుగా మొదట అపహాస్యుడు వచ్చి అతని అపహాస్యము చేసి ఉండేవాడు ఉండేవాడు అతను తన సుత్తెను కింద పడవేసి వెళ్లిపోయేవాడు ఈ రోజు చేస్తున్న వారి వలె చేసేవాడు ఆరుమములో ఏసుతూ ఉన్నవారి వలె వారు వచ్చి సత్యవుడు చూచినప్పుడు దాని నుండి వారు వెనుకకు మళ్లిపోయారు దానికే వారు నిలబడలేకపోయారు గుర్తింపు కలిగిన ఆ సువార్తకు చెప్పిన రీతిగా అది నా పరిచయను చింపివేస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ చింపివేయటువంటి పరిచర్యను నేను లెక్క చేయను అది చింపివేయవలసి ఉన్నది అయితే గర్వము ఎంతో మందులు ఎందరో వ్యక్తులు హో దీన్ని గమనించు నోవహు పొలం బయట ఉండెను అతని విన్నాడు అతను గుర్తించాడు అతను నడిచాడు ఎంతమంది అభాస్యము అభాస్కులు వచ్చినా లెక్క చేయలేదు అతడు అలాగే కట్టుకుంటూ పోయాడు లోబహు నీవు పరిశుద్ధ గుండ్రాయి అది నన్ను ఏ కూర్చము ఇబ్బంది పరచలేదు కట్టుకుంటూ పో అతడు విన్నాడు అది దేవుడిదని అతడి గుర్తించాడు అది అదే అని లేఖనాల బట్టి పరీక్షించాడు అది ఏమైనప్పటికీ ఓడను కట్టుకుంటూ పోయాడు ఇది నీవు ఊహించగలుగుతావా ఎప్పుడైనా నీవు ఊహించగలిగావా మౌషే ఐగుప్తు మార్గమున ఒక్కనొక దినమున తన దిగి తన భార్యతో ఇలాగ చెప్పాడు చెప్పాడా సిపోరా ఇది నీకు తెలుసా నా వ్యాఖ్యానాన్ని నేను కొంత నుపు చేశాను నా గణిత శాస్త్రాన్ని కొద్దిగా సరళత చేశాను నా విద్య నా జామెంట్రీ అనేక అవన్నీ సానబెట్టాను అక్కడ వెనుకాల నా గొర్రెలు నేను మేపుచున్నప్పటి నుండి దాన్ని కొంత పదును పెట్టాను నేను ఐగుప్తులో ఒక తప్పు చేశాను నేను వెళ్లిపోయి అది సరిచేసుకోవాలనుకుంటున్నాను నేను వెళ్లిపోవాలనుకుంటున్నాను అక్కడ లేదు మొదట అలా అతనికి వ్యక్తిగతంగా వచ్చినది అతడక్కడే 
పడి ఉండేవాడు అతను ఏమి చేశాడు అతని దగ్గర జామెట్రీ అతని తెలివితేతలు అంతా మర్చిపోయాడు అతని ఇబ్బందులో వేసినది అదే ఈనాడు సంఘాన్ని ఇబ్బందులో పడవేసినది అదే ఆత్మ మూలముగా తిరిగి జన్మించని అనేక మంది విద్యామంతులైన బోధకులను అలా చేసినది అదే శుక్రుతో కూడిన బోధకులు కఖం జ్ఞానయుక్తమైన పలుకులు వినడానికై వచ్చు స్త్రీ పురుషులు ఈ రోజు మన మధ్య ఉన్న ఇబ్బంది అదే బోధికులకు ఉన్నత పాఠశాల విద్య మరో విద్య మనకు అక్కడ లేదు మానవ కల్పితమైన ఒక తరహా వేదాంతాలు కాక దేవుడు పిలిచిన వారు అనగా పరుషు ధాత నిపబడిన వారు మనకు కావాలి దేవుడు పిలిచిన మనుషులు మనకి కావాలి మోషే గొర్రెల వేపుతో ఉన్నాడు స్థిరపడిపోయాడు మరచిపోయాడు అతని బుద్ధి కుషతలు విఫలమైనవని అతనికి తెలుసును అతని విద్య అతనికి అపజయశాలనిగా చేసినదని అతనికి తెలుసును అతడు గొర్రెల మేపుతూ ఉన్నాడు అయితే అతను విన్నాడు ఓ మోషే నీ చెప్పుల విడువు నీవు నిలుచున్న ప్రదేశం పరిశుద్ధ స్థలము అతనిది ఆలోకించాడు అదేంటి దేవదూత పలికిన స్వరము లేఖనము తన పితడకు అబ్రహాములకు ఆయన వగ్దానం చేశాడు నాలుగు వందల సంవత్సరాల వారు ఇక్కడ ఉండిన తర్వాత నేను వారిని దర్శించదను బలమైన బహుల నుండి నేను వారిని బయటకు తీసుకుని వచ్చేదను దేవుడు తన యొక్క లేఖనమును ప్రత్యక్షపచ్చుడు అని అతని గుర్తించాడు ఒక్క నిమిషం నేను నిలుపు చేయనివ్వండి ఇది లోతుగా మునగనివ్వండి నేను వినాని కూర్చి నేనేం మాట్లాడుతున్నది మీరు గ్రహించగలుగుతున్నారా దేవుని యొక్క వాక్యము సాక్షాత్తు మీ ఎదుటినే ప్రత్యక్షపరచబడుతున్నది మీరు దాన్ని గుర్తించట్లేదు ఇప్పుడు సదమగు మన గుర్చి ఆలోచన చేయండి ఈ కడవ దినాల గుర్చిన క్రీస్తు వగ్దాన గుర్చి ఆలోచన చేయుడి భవిష్యత్తు గుర్తించాడు అది లేఖని సంబంధమైనది అది ఒక వగ్దానము అతడు విన్నాడు అతని గుర్తించాడు ఒకటి అతని లోపలికి వచ్చినది సహోదరుడా అప్పుడు అతను వెళ్లి అది చేయగలిగాడు అతడు దాన్ని అనుసరించి నడిచాడు అతను ముందుకు వెళ్లిపోయి ప్రతి ఒక్క ఫరువును నిలుపు చేయగలిగాడు అతడు అనుకున్నప్పుడెల్లా తెగళ్లు తెప్పించగలిగాడు అతడు ఎర్ర సముద్రమును తెరవగలిగి తెరవగలిగాడు ఎందుకనగా అతడు విన్నాడు అతడు గుర్తించాడు అతడు దేవుని యొక్క ప్రతినిధిగా నడిచాడు నేను నీకు దేవుడి ఎందును నీవు నాకు ప్రభుత్వ ఎందు ఆయన చెప్పాడు అతడు అన్నాడు నేను చేయలేను ఆయన చెప్పాడు అలాగైతే నీవు దేవుడుగా ఉండు అహరు నీకు ప్రభక్త ఉండును ఎలాగైతే నీ వెళ్లవలసి ఉన్నది బహుశా నేను వెళ్లిపోయి కార్యకలాపాలను సరిచేయవలసి ఉన్నదేమో అని అతడు అనలేదండి అనలేదు కర్మీలు పర్వతం పైన ఏలియా ఇదిగో ఈ దేశం భయంకరమైన పాపముతో నిండి ఉన్నది ఆ హాబు తను తాను సిగ్గుపడిపడినట్లు సిగ్గుపడినట్లు నేను వెళ్లి నే అతనికి చెప్పవలసి ఉన్నదేమో అని అన్నాడని నీ ఊహించగలుగుతావా బహుశా నేను పర్వతం పైకి వెళ్లిపోయి అక్కడే కూర్చొని ప్రజలు జబ్బుబడిపోయి అక్కడ ఆకల చేత మరణిస్తూ నన్ను చూడలేకున్నంతగా ఎక్కువ కాలం ఉపోసం చేయనా అని చెప్పలేదు అని ఊహించగలవా చెప్పాడని ఊహించగలవా లేదు లేదు అది కాదు కాదు అయితే అతడు విన్నాడు గుర్తించాడు మరి ఆ ప్రకారంగా నడిచాడు నిన్ను పోషించడకు నేను కాకూరులకు ఆగ్ని ఇచ్చున్నాను అక్కడ ఖరీతు యొద్దకు చేరు బయలుకు మరియు దేవుడికి మధ్య తెలియపరుచుకునే సమయం ఒకటి వచ్చినప్పటికి అతడు అన్నాడు మీరు వెళ్లి మీ ఏర్పాటు తీసుకురండి మీరు చేయాలనుకున్నా ఏదైనా మీరు చేయండి మీ దేవునికి ప్రార్థన చేయుడి వారిని వారి కోసుకుంటూ పెద్ద మాంసమును కోసుకుంటూ ఉన్నారు పైకి ఇక్కడికి ఎగురుతున్నారు పెద్ద పెద్ద కేకులు పెడుతున్నారు అతడు అన్నాడు ఇంకొద్దిగా పెద్దగా అరవండి బహుశా ఏదైనా వెదగుడుకు వెళ్లిపోయాడేమో ఒకవేళ అతను నిద్రపోతున్నాడేమో ఓ సహోదరుడా విషయం ఏంటో తెలుసా అతడు అన్నాడు నేను హోమ యొక్క విశ్వాసని కాబట్టి ఏ విధంగానైనా నేను ఇది చేయగలను ఓ వద్దు దాని అనుకరణ చేయవద్దు వద్దు దేవు నిన్ను అందుకొరకై ఉంచే వరకు ఏలే వలే ఉంటానికి నీవు ప్రయత్నం చేయవద్దు అవునండి నేను హోమ యొక్క సేవకుడును ఇంకా అక్కడ ఏడు వందల మంది ఉన్నారు కూడా అయితే అది చేయటకు ఎవరు సాహసించలేదు తరువాత అతడు ఎద్దును వధించి నీళ్లు పోసాడు అతడు అన్నాడు ప్రభువా ఇది నీ ఆజ్ఞ చొప్పునే చేశాను గమనిస్తున్నారా దానిని ఎవరైనా ప్రయత్నము చేసినట్లయితే అది సంపూర్తిగా వారికి అపజయమునిచ్చేది అపజయమునిచ్చేది దేవుడు నిన్ను ప్రేరేపణ చేయవలసి ఉన్నది హర్షుద్ధాత్మే అది తీసుకుని వచ్చి దాని నీకు ప్రత్యక్షపరచినట్లు చేస్తున్నది అదే ఈ నాడునటువంటి సంగతి నీవేదో లేచి వెళ్లిపోయి బలిపడి వద్దకు హలెలుయా హలెలుయా అని చెప్పలేవు ప్రభువా నాకు పరిశుద్ధాత్మ కావాలి హలెలుయా హలెలుయా కాదు కాదు అయితే సహోదరి సహోదరుడా పరిశుద్ధాత్మ ఆ వాక్యమును నీకు ప్రేరణ చేసినట్లయితే నీ స్థలమును నీవు విడిచిపెట్టక ముందే 
నీవు దాన్ని పొందుకుంటావు ఒకటి నీలో మండుతుంది నీవు అది చెయ్యి ఇది చెయ్యి అనే బోధకుడు నీకు చెప్పనవసరం లేదు పాత ఆకులు కేవలము అవే రాలిపోతవి కొత్త ఆకులు అవి వస్తవి అది నీకు ప్రేరణ కలుగు చేసినది బైబిల్ గ్రంథం నుండి బోధకుడు సత్యమని బోధిస్తున్నప్పుడు నీవు కోపడవు నీవు దాన్ని ప్రేమిస్తావు అందుకొరకే నీవు చేరుకుంటావు అది నీ ఆత్మకు అహరముస్మా చివరికి ఎసే తనకు తానుగా ఎలాగూ చెప్పి ఉన్నాడు నేను చేయాలనుకున్నది నాలో ఉన్నది నేను కాదు కుమారుడు తనంతట తాను ఏది చేయడు కాని తండ్రి ఏది చేయుటకు చూచనో ఏ తండ్రి ఏది చేయుడు చూచనో అదే చేయును ఆయనకు ఆయన మానులై ఉన్నాడు ఆయన భూమి మీద దేవుడై ఉండేది దేవుడు వసించిన శరీరము ఆయన దేవుడు నివసించిన గుడారము ఆయన అమేన్ దాని అంతట్లో కన్య వల్ల పుట్టిన దేవుడి కుమారుడు ఆయన ఆత్మను సంపూర్ణుడైన మౌనుయిల్ కొలతలైన ఆత్మను ఆయన కలిగి ఉండేను ఆయనను తన స్వంత శరీరమందు ఆయన చెప్పాడు మొదట తండ్రి నాకు చూయించు వరకు నేను ఏది చేయను అది చేయటకు ఆయన్ను ప్రేరేపించ వరకు సతం ఈ విధంగా అన్నాడు ఈ రాళ్లను రొట్టె గుట్లుగా చేయి ఒక అద్భుతం చేయి నీవు చేయుడు నేను చూడని ఆయన చెప్పాడు ఈ విధంగా వ్రాయబడినది మనుషులు ట్వల మాత్రం కాదు జీవించినది ఓహో అయితే జనసమూహ ఆకలిగునుగా ఆయన ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపులు పుచ్చుకున్నాడు ఐదు వేల మందికి పోషించాడు ఓ హలెల్లుయా నా భావం మీద అర్థం చేసుకున్నారా అనుకరణ చేయుటకు ప్రయత్నము చేయవద్దు ఈనాడు పెంతి కోస్తులో ఉన్న విషయము అదే ఈనాడు సంఘంలో ఉన్న విషయము అదే అనేకులు తాము పరిశుద్ధాత్మను కలిగి ఉన్నారని నటిస్తారు అనుకరణ చేస్తారు అనేకులు దైవిక స్వస్థత ఉన్నదని నటిస్తారు అనుకరణ చేస్తారు ప్రభు యొక్క పలు పలు విషయాలన్నీ అనేకులు నటన చేస్తారు అనుకరణ చేస్తారు దేవుని పిలుపును బట్టి ఏర్పాటును బట్టి అవి వస్తవి దానితోనే నీ తల్లి గర్భములు నీవు కింద పడతావు పిలుపులు కృపావరములు మారు మనసు లేకుండా వచ్చును అది నిజం నీవు కానిది ఏదో ఒక దానిగా నీవు కాలేవు అయితే దేవుడు నిన్ను పిలిచినట్లయితే లోకమందు నీవు ఎంతో కృతజ్ఞత కలిగిన వాడిగా నీ ఉండు ఎందుకనిగా ఆయన నిన్ను పిలిచాడు కాబట్టి అప్పుడు అది నీకు వాస్తవికమైనది అవుతున్నది నేను చెప్పినట్లుగా నాకు సమయం ఉంటే గత దినము ఉడతల కూర్చి నేను చెప్పినట్లుగా నన్ను చుట్టి త్రిప్పేసినవి అంత క్రితము నేనేది చూడలేదు నేనది చేయలేను నేనది చేయలేను ఎట్టి వెనక కూర్చున్న వైపు చూస్తున్నది అది ఎలాగు జరగలిగినది అది దానిని చేసి ఉండలేదు అయితే అది ప్రేరేపించబడినది ఉద్యోగపడినది వాక్య మాట్లాడినది అది ఆ విధంగా చేసినది హలెల్లుయా పౌలు ఇలాగ చెప్పట్టి ఊహించగలవా నేను ఈ సముద్రం పైన పద్నాలుగు రాత్రులు పగళ్లు ఉన్నాను ఎటువంటి నక్షత్రాలు గాని చంద్రుడు కాని లేదు లేక సూర్యుడు ఏమీ కనిపించలేదు నేను వెళ్లి వారికి చెప్తామనుకుంటున్నాను ధైర్యంగా ఉండుడి ఎలాగైనా దేవుడు మనలను భద్రత తీసుకుంటాడు అని పౌలు చెప్పి ఉంటాడని మీరు అనుకుంటారా ఓ దేవుడు అలాగ చేయడు దేవుడు అలాగు చేయడు సహోదరుడా నీ విశ్వాసం గొప్పదే నీ విశ్వాసం అద్భుతకరమైనది అయితే విషయం నీలో ప్రేరణ ఎగ వరకు ఇక్కడ ఎర్రదీపం వెళ్లాడుతూ ఉన్నది భలే యాక్సిడెంట్ పైన నా పాదం పెట్టి ఉన్నాను దూరంలోన్న ఆ వెలుగకుండా గంటకు నూట ఇరవై మైళ్లు వేగంతో నేను వెళ్లగలను అది నిజమే నా పాదము కింద శక్తి ఉన్నదని నేను భావిస్తున్నాను అయితే వెళ్ళు అను గురుతుకు నేను వేచి ఉండటం మంచిది హలెలుయా నా యొక్క అర్థం మీద మీరు గ్రహించగలుగుతున్నారా వెళ్ళు అను గురుతు వచ్చినప్పుడు మంచిది విషయం నీకు ప్రేరితమైనప్పుడు అక్కడ గత కాల ముందు దేవుడు తెలియజేసే రీతిగా ఆయన తెలియజేయి మంచిది అయితే ఆయన అది చేయ వరకు అనుకరణ చేసే లేక నటించే యూదా వారి గుంపు మనకున్నది మనకుంటున్నది వారు ఎలాగో మేము అలాగే నేను క్రైస్తవుడును అని చెప్పుకుని గుంపు ఉంటున్నది ఓ మీకు జ్ఞాపకం లేదా స్కవయ యొక్క కుమారులు వెళ్లి పావులు బోధించు ఏసున్నాము మేము నీకు ఆనుపెట్టుచున్నాము బయటికి రా అని అన్నాడతను పావులు నాకు తెలుసు ఏసు నాకు తెలుసు నీవెవరు మంచి చెడు ప్రత్యక్షముకు ఘడియ వచ్చుచున్నది ఈ దినమున క్రైస్తవుల మధ్య అది చూయించబడుచున్నది ఈ దినమున సంఘముల మధ్య అది చూయించబడుచున్నది ఈ దినమున ప్రజల మధ్య అది చూయించబడుచున్నది నేను ఎక్కువసేపు మిమ్మల్ని ఉంచాను ఇది మీరు స్వీకరించాలని ఆశపడుతున్నాను నేను వెళ్లిపోయి ధైర్యంగా ఉండుడి అని చెప్పాలనుకుంటున్నాను అని పావులు ఎన్నడూ చెప్పలేదే లేదు అతనేం చేశాడు ఒక దేవదూత స్వరం అతను విన్నాడు ఎల్లప్పుడు కూడా అతనితో మాట్లాడు దేవదూత ఆయనే అని అతను ఎరిగి ఉన్నాడు అతను గుర్తించాడు ఆ తర్వాత దాని ప్రకారంగా అతడు ప్రవర్తించాడు వెళ్లిపోయి ఈ విధంగా చెప్పాడు ధైర్యంగా ఉండుడి నేను ఎవరు దాసునై ఉంటినో ఆ ప్రభు దూత గత రాత్రి నా ప్రక్క నిలబడి ఈ ఓడలో ఏ విధమైన నష్టం జరగదు అని దర్శనం నాకు చూయించి ఉన్నాడు ధైర్యంగా ఉండుడి 
వెళ్ళి మీ భోజనం మీరు భోంచేయండి అన్ని సరిగానే ఉన్నవి అమేన్ అది నీకు ప్రేరితమైనట్లయితే దేవుడే దాన్ని సరిచేయను నేను రాసికున్న ఒక గుర్తింపు ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడే అది ఉన్నది అన్నిటికీ అంతమున అన్నిటికీ అంతమున మనం వచ్చు మనము ఉన్నాము బుగ్గింపులు ఈ విధంగా నేను తీసుకుని వస్తాను దేవుడు మీకొకటి బయలుపరిచి ఉన్నాడని నేను నిరీక్షిస్తున్నాను చూడు ప్రతిది అంతమున ఉన్నది గత రాత్రి ఒక నన్ను అడిగారు సహోదరు ఫ్రెడ్ సోత్మెన్ అని అనుకుంటాను అంతర్కాలము ఏ విధంగా ముగియను అని అడిగాడు సహోదరు డెమోస్ షకారియన్ ఆ దర్శనం ఎంత తేటగా ప్రత్యక్షమోట అతను చూశాడు ఐదు రోజుల తర్వాత దాని సంపూర్ణత జరిగినది అతని చెప్పుల నుండి అతడు జారిపడినట్లుగా అది అయినది అతను నన్ను పిలిచి అడిగాడు జోసఫ్ ఎలా ఉన్నాడు అని బాగానే ఉన్నాడు అని నేను చెప్పాను అతడు దర్శనములు చూస్తాడా అని అడిగాడు అవును అని నేను చెప్పాను డేవిడ్ ని గుర్చి నాతో చెప్పాడు సహోదరు వూడ్స్ యొక్క కుమారుడు మోటార్ సైకిల్ పని నుండి పడ్డాడు అది జరిగక ముందు ఖచ్చితంగా మూడు నాలుగు రోజుల ముందే అతను అడిగాడు కుటుంబాలను అవి వెంటాడతవై తెలుసా అని నేను చెప్పాను నీతి దుష్టత్వం రెంటిలో ఏదైనా అది కుటుంబాలను వెంటాడు మేము కొద్దిసేపు మాట్లాడుకుంటుంటాము మేము కొద్దిసేపు మాట్లాడుకుందాము ఫ్రెడ్ అని అడిగాడు ఇది ఎక్కడి నుండి వచ్చినది సహోదరు బినహ్యాం అని ఫ్రెడ్ చూడు దీన్ని మనం ప్రకృతి ద్వారా తీసుకుందాం దేవుడు తన ప్రకృతిలో పనిచేస్తాడు చూడు జరిగింది ఏంటో కనిపెట్టు సూర్యుడు తూర్పున ఉదయిస్తాడు మనకున్న పురాతన నాగరికత చైనా మనందరి గారు తెలుసును మనకు గల పురాతన నాగరికత చైనా మంచిది నాగరికత నేరుగా పశ్చిమ దిశకు సాగి వెళ్ళినది పశ్చిమ తీరమున నీవు విన్నట్లయితే విన్నట్లయితే నేరుగు ఎక్కడికి చేరుతావు పశ్చిమ దిశ పశ్చిమ దిశాన్ని నీ విడిస్తే నేరుగా ఎక్కడికి నీ వెళ్తావు చైనా ఖచ్చితం మనము అంతమే ఉన్నాం బైబిల్ తెలుపుతున్నది ప్రవక్త చెప్తున్నాడు అది పగలు కాదు రాత్రిక రాత్రిక అని ఒక దినం ఉంటున్నది సూర్యుడు దాటిపోవున్నప్పుడు అయితే అది సాయంకాల సమయం అది ఇక్కడ కొంచెం మొగేక ముందు మరలా వెలుతురు ఉండును అలాంటిదే యేసు చెప్పాడు తొలగరి వర్షము కడవరి వర్షము ఉండునని అదే ఋతువులో తొలగరి కడవరి వర్షాన్ని కడవరి వర్షము ఉత్పన్నము చేయి ఉత్పత్తి చేస్తున్నది మనము అంతికాలంలో ఉన్నాము ఇక్కడ చూడు మీకు చూపిస్తాను రాజకీయము అంతమునే ఉన్నది అది మీరు నమ్ముతున్నారా నా ఒకటి చూయించి దినాన భక్తినతకు దోచుకుంటానికి ఈ దేశము ప్రపంచములో బహు చెడిపోయినది గత దినపు రాత్రి కొరియర్ జోర్నల్ లో అది ఎవరు చదివేవారు ప్రతి దేశంలో ఉండి అందమైన స్త్రీలను ఏది మిస్ యూనివర్స్ గా వారి నిలబెట్టారు అందరూ చేశారు ఒక్క రష్యా దేశం తప్ప మనుషులను పంపి ఎందుకని నీవు పంపలేదు అని అడిగించారు అని అతడు అడిగాడు అతడు చెప్పాడైతే పురుషులు ఎదుటకు వెళ్లి స్త్రీలు తమ వస్త్రాలు విడిచడకు రష్యా అలాగు చేయదు అని అతడు చెప్పాడు ఒక అన్ని దేశము భక్తి లేని దేశము క్రైస్తవులుగా పిలుచుకుని మన మీద నేరము తెచ్చుట ఆ విధంగా నడుచుటకు రష్యా తమ స్త్రీలను వ్యవస్థలుగా చేయదు రష్యాలో అలాంటి పొట్టి లెంగాలు వేసుకునే వారిని అలాంటి వారిని నీవు చూడవు అది భక్తిహీనత మనం క్రైస్తవులుగా పిలుచుకుంటున్నాము వారి బలలన్నీ వాంతితో నిండినవి నేనెవరికి విద్య నేర్పుదును చన్ను విడిచిన దానిక అని బైబుల్ చెప్తున్నప్పుడు అది ఆశ్చర్యపడిన అవసరం లేదు అయితే ఆగ్ని వెంబడి ఆగ్ని సూత్రం వెంబడి సూత్రం నత్తి వారి ప్రజలతోనూ అన్య భాషతోనూ ఈ జనులతో నేను మాట్లాడుదును ఇదే విశ్రాంతి అయినను వారు వినడం మాకు మా స్వంత బుద్ధి కృషులతో కూడిన తలంపులు ఉన్నవి ఓ దాని మీద దినమెల్లా మనము ఉండగలము రాజకీయములు చనిపోయినవి డెమోక్రటులు రిపబ్లికన్లు ఇంకో అన్ని దిగజారిపోయినవి అది ఇంటి అది అంటూ కట్టబడిన గుంపు తిరిగి జన్మించక అందులో పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరూ దయ్యానికి సంబంధించిన వారు దయ్యం అపవాది చెప్తుంది లోకంలో ఉన్న ప్రతి రాజ్యము నాదే అని ఏసు ఏనాడు వాడితో వాగ్వాదము పెట్టుకోలేదు లోకము దయ్యము ద్వారా స్వాధీనపరచబడుతున్నది ప్రభుత్వము కొరకు పని చేయు ప్రతి వ్యక్తి కూడా అతడు క్రైస్తవుడు కాకనట్లయితే అతడు దయ్యానికి సంబంధించిన వాడు దయ్యము కొరకు పనిచేస్తున్నాడు ఏసు వచ్చినప్పుడు ఈ దేశాలన్నీ ఆయన ఎదురు సగిలపడును అక్కడ వెయ్యిన్ల పాలన ఉండను ఇప్పుడు వారేమి కాబోతున్నారు ఇక్కడ ఈ దినం చూడండి అక్కడ క్రైస్తవులకు కొంత ద్రవ్యము ఖర్చు పెడుతున్నందుకు నాపై కేకలు పెడుతున్నారు మత కదలిక నిబంధన కొరకై అనగా భక్తి పూర్వమైన కార్యక్రమాల కొరకై డబ్బు ఖర్చు పెట్టినందుకు దేశపు చెరసాల్లో ఇరవై సంవత్సరాలు నన్ను ఉంచాలంటున్నారు వెస్కి బీరు సిగరెట్లు వాటి వల్ల దేశంలో పాడు చేతుకు ఒక సంవత్సరానికి మిలియన్ల డాలర్లు డబ్బు ఖర్చు పెట్టుట ఏ సుక్రీస్తు తలుపు ఎద్దు నిలబడి నీతిని ప్రకటించడానికి ప్రయత్నించడం నాకు అందుకై నన్ను చెరసాల్లో నీకు పంపించుట 
అటువంటి హీనమైనది చెడ్డ చెత్త తీసుకుని నోన చాతుర్యముతో స్త్రీలను కుక్కలకు వేసి లోకాన్ని పాడు చేసిన టెలివిజన్ ప్రోగ్రాములకు పంపని దేశము కలిగి ఉన్న ఘోరమైన శాపాలలో అది ఒకటి వారు దాని ద్వారా వెళ్తారు సువార్తను పఠించినందుకు వారు నన్ను చెరసాలకు పంపుతారు సువార్తను ప్రకటించడకు ప్రజల ఇచ్చినవి సువార్తను ప్రకటించడకు కొద్ది దానలు తీసుకున్నందుకు వారు నన్ను చెరసాలకు పంపుతారు నేను ధనమతుని కాదు నేను దాన్ని బహ్యంగా వ్రాయలేను అయినప్పటికీ వారు నన్ను రెండు సంవత్సరాలు చెరసాల్లో పెట్టి న్యాయ తీర్పు తెచ్చాలంటున్నారు ఎంత హీనము ఎంత నిత్యము దేవా కనికరము చూపము ఏ ఒకటి చెప్పలేవండి దేవుడు ఆటంబాం పంపక ముందు బహుశా దేవుని మార్గము అది కావచ్చునేమో నీ ఒకటి తప్పు చేయవలసి ఉన్నది అవునా ఈ లేఖన కోసమే నీవు ఆయన యొక్క అభిషక్తిని ముట్టవలసి ఉన్నది నేను ఏర్పరుచుకున్న వాణిని ముట్టకూడదు అవునా కనుక తీర్పు వచ్చిన కొరకై దానీయులు దినాలలో లేక ఇంకో విషయాల్లో వచ్చినట్లుగా తీర్పు వచ్చిన కొరకై అలా రావాలంటే దాని రాని నేను నీ దాసుని ప్రభువ అవును అవును రాజకీయాలు కీడత చెందిపోయినది దేశం చెడిపోయినది ఇక చూడు ఏదో అది ఇప్పుడు వారు సైనికులను పొట్టి బట్టాలు వేయించాలంటున్నారు రాజకీయాలు యుద్ధము రాజకీయాలు అంతమునకు ఉన్నది నిరంకుశ అధినేతలు తప్పులు చేస్తున్నారు రాజకీయాలు తప్పులు దేవుడు అనుగ్రహించిన దైవభక్తి గల రాజైన రావీదితో వారెందుకు ఉండలేదు ఈ యొక్క ప్రజా ప్రభుత్వం ఏర్పడినప్పుడు ఇంగ్లాండ్ దేశం యొక్క గొప్ప ప్రభు ఇలాగ చెప్పాడు ఇప్పుడు మంచిదే అది అయితే ఒక సమయం వచ్చును అతని లాన్నాడు అది ఒట్టిదైపోతుంది అదంతా తెరచాపలా విప్పుతుంది మరి లంగర్ ఉండదు అతడు అన్నది నిజం రాజనీతి నిపుణులు ప్రతి మూలను సబ్బు పెట్టల మీద నిలబడి ఉన్నారు ప్రభుత్వాన్ని చెరిపే అన్ని రకాల వంకర కార్యాలతో ఉన్నారు అతడు అన్నది నిజం ఏది జరిగినదో అని అన్నది ఖచ్చితం ఒక మనిషి ఇక్కడికి వెలగలుగుతాడు ఇక్కడికి వస్తాడు త్రాగుతాడు తాను అనుకున్నట్లుగా చంద్రబందలు చేస్తాడు అక్కడికి వెళ్లిపోతాడు ప్రతి ఒక్కరూ అతనికి తెలుసు కనుక ఏది చెప్పనవసరం లేదు ఒక పేదవాడు లేక మరొకరు అది ఎదిగరు అలాంటిది చేయ ప్రయత్నించినది ప్రయత్నించినది మరియు వారు చెరసాలలో పొబడతారు వారు అది చేస్తే దోచుకున్నట హీన స్థితికి దిగజారిపోవుట నూటికి నలభై ఫాళ్ళు పురుష సంయోగులు దాన్ని ఆలోచించి తిరిగి సదమ గుమర అక్కడ ఒక గుంపు మత సంబంధులుగా పిలువబడుచున్న వారు తరువాత ఏమి జరుగుతుందో అని నేను ఆశ్చర్యపోతున్నాను తరువాత ప్రెసిడెంట్ ఎవరు వచ్చినప్పటికీ రద్దుడైన వైట్ ఐజన్ ఓవర్ లాటి దైవభక్తి గల ఒకరిని ఇచ్చను తరువాత ఏమి రాబోతున్నదో కనిపెట్టు తరువాత మనకు ఎలుక రావచ్చునేమో నిజం అయితే ఏ సేపు నిర్గటువంటి ఒక ఫరో రాబోతున్నాడు అది జ్ఞాపకముంచుకో ఒక క్షణములో నేను ఇక్కడికి రాబోతున్నాను రాజకీయం చెడిపోయినది మనకది తెలుసును యుద్ధము దాని అంతంలో ఉన్నది ఓ ఒక సమయాన వారు కోలగుండు రాళ్లతో రాయి గుడ్డెలతో ఒకరి తలపై ఒకరు కొట్టుకున్నారు ఆ తర్వాత ధనస్సులు బల్యాలు విసరుకున్నారు ఆ తర్వాత వారు తుపాకులు ఆ తర్వాత మర తుపాకులు ఆ తర్వాత జర్మనీలో ఎనఫి ఎనఫి అలాగే పెద్ద తుపాకులు మన వద్ద ఉన్నవి ఆ తర్వాత చేతి రాళ్లు విషపూర్తమైన వాయువులు విసిరారు చేతి బాంబులు ఇప్పుడు వారి యొక్క హైడ్రోజన్ బాంబులు ఉన్నవి యుద్ధం అంతమున ఉన్నది ప్రతి ఒక్క దేశం వాటిని కలిగి ఉన్నవి ఇప్పుడు నీవేమి చేయబోతున్నావు చివరికి చిన్న దేశం సహా చెగ్గర్ వంకరిగా నొక్కితే అదే వారు చేయవలసినది అంతా పైకిపోతారు యుద్ధం అంతమున ఉన్నది యుద్ధము అంతమున ఉన్నది రాజకీయము అంతమున ఉన్నది వెజ్య అంతమున ఉన్నది చిన్న పిల్లల నేరములు అంతమున ఉన్నది పిల్లల పిల్లలకు ఇక నమ్మకాలు లేవు వారు పిచ్చివారైపోయారు నీవు ఎలాంటి విద్యనివ్వలేవు నీవు ఇక్కడ పాఠశాలకు వెళ్లిపోయి ఒక చిన్న బిడ్డకు విద్య నేర్పలేవు అతడు లోపలికి వెళ్లిన దానికంటే రెండంతలుగా నరకానికి తయారవుతాడు అతడు బయటికి వచ్చినప్పటికి దాని గుర్చి ఉపాధ్యాయుడు ఏదైనా చెప్పని చంపివేస్తారు చిన్న కోడి పిల్లల గుంపులా చేరిపోయి వెళ్లి ఉపాధ్యాయుని చంపుతారు అతన్ని బయటకు తీసుకుని వెళ్లి తాడుకు వెలదిస్తారు వెలాడదిస్తారు రెండు వేల మంది ఉపాధ్యాయులను మనం పొగొట్టుకున్నాం ఒక నిమిషం వాళ్ళు గతించిన ఈ సంవత్సరం ఇరవై వేల మంది అని అనుకుంటున్నాను నేను వారిని నిందించను అది చేయటకు నేను అంగీకరించడు కూడా 
ఇప్పుడు ప్రతిసారి కూడా వారికి గుర్తులున్నవి ఈ చిన్న పిల్లలకు కళాశాల విద్య నేర్పి వారికి అది కావాలి అయితే దయ్యం వారిని పట్టుకున్నది దయ్యం వారిని పట్టుకున్నది వారి బయటకు వెళ్లిపోవుట సాధారణ సాధారణమైన విషయం కానీ భావన మాత్రమేమి కాదు కాని తలుపులు ఊడదీసి హోలేవెన్ రాత్రి దాని చెప్పుడుకు తగిలిస్తారు లేక పిల్లలు చేసే నీచి కార్యాలు చేస్తారు లేదా వ్యవసాయదారుని బండి తీసి రహదారిపై పెడతారు అలాగూ కాదు అయితే వారు పిచ్చివారు పిచ్చి పెట్టిన వారు చేయనివి చేస్తారు నిన్ను కాల్చి వేస్తారు చంపుతారు హత్య చేస్తారు విషయం పెడతారు ఏదైనా చేస్తారు అది రబ్బవుతున్న తరము పిల్లలకి ఎనుట అంతమునది స్త్రీయత్వం తల్లి స్వభావము అంతమున ఉన్నది ఎందుకని కుటుంబ నియంత్రణ బిడ్డల నియంత్రణ ప్రతి ఒక్క చోట పాటించబడుతున్నది ఆ స్థానమును కుక్క పిల్లలు ఆక్రమించినవి నీతి నియమాలు ఎలాంటి నీతి నియమాలు ఇక లేవు స్త్రీలు చెడ్డగా వస్త్రధారణ చేసుకుంటారు స్త్రీలు చెడ్డగా వస్త్రాలు ధరిస్తారు హాలీవుడ్ లోని చెడ్డ వారిని ఆ చెత్తనంతా అలంకరణంతా అనుకరణ చేస్తారు టెలివిజన్ ద్వారా వచ్చు వాటిని అన్నిటినీ అనుకరణ చేస్తారు అంతమున ఉన్నది వేద్య అంతమున ఉన్నది రాజకీయము అంతమున ఉన్నది యుద్ధము అంతమున ఉన్నది నాగరికత అంతమున ఉన్నది అవన్నీ అంతమున ఉన్నది ఇక తర్వాత మనం ఏమి చేయాలి తర్వాత ఏంటి అన్నిటికీ అంతము అంతమున మనము ఉన్నాము ఇప్పుడు సంఘం యొక్క బ్రతుకు అంతమైనది నామకార్థం సంఘం యొక్క బ్రతుకు అంతమైనది ఇప్పుడు ఇది కొద్దిగా అతుక్కవచ్చు అయితే ప్రకృతి సంబంధమైన సంఘము ఇషావు సంఘము ఆమె అంతానికి వచ్చేది ఆమె చేస్తున్నది ఏంటి ఫెడరేషన్ ఆఫ్ చర్చెస్ యొక్క తల యుద్ధకు చేరినది చివరికు రోమతో రోమతత్వంతో కలిసిపోతున్నది రోమతో రోమనిజం తో కలిసిపోతున్నది లేక కమ్యూనిజం తో పోరాటకు కేథలిజం తో కేథలిక్ వారితో ఏకమవుతున్నది అన్ని సంఘాలు తిరిగి వెనుకకు రమ్మని పిలుపుతున్నాడు పోప్ జాన్ అవి వచ్చును ఎహోవా ఇలాగ సెలవిస్తున్నాడు అని చెప్పినట్లుగా ఖచ్చితంగా వాటికి అవి ఏకమవుతున్నది నీవంటావు ఒక్క నిమిషం ఆగు సహోదర నెహం నీవు గీత దిక్కుతున్నావు అని నేను అలాగినట్లయితే దేవుడు ఆయన బైబిల్ ను గీత దాటి వ్రాసాడు ఈ విషయంలో నీవు మీకా ఇవి కావలసి ఉంటున్నది గత రాత్రి మోదసరిలో నాతో అడిగాడు సహోదర నెహం అంతక్రీస్తు ఎక్కడా యూదుడు అంతక్రీస్త అని మోరిస్ నీ ఒక యూదుడు అతడి అన్నాడు వారు ఎక్కువగా దేవుని ద్వేషించేవారు నేను చెప్పాను మోరిస్ అలా అనవద్దు ఎరుషులేవు నుండి అంత్యక్రీస్తు వచ్చునని లేఖనము లేఖనమునందు నాకు చూపించు అంత్యక్రీస్తు రోముల నుండి వచ్చును పాలస్తీన నుండి కాదు వారు దేవుని ద్వేషించేవారే అని అన్నాడు అతడు అవును మనము చూటుడు కొరకై ఒక దినము ఉండుట కొరకు దేవుడు వారి కన్నులు మొయ్యునని ఆయన చెప్పలేదా అయితే మన రోజు త్వరగా గతించలేదు అతడు అన్నాడు ఓ సహోదర బిడహం నేను ఎన్నడూ అది తలంచలేదే చూసారా అక్కడే నీ ఉన్నావు చూస్తున్నారా మనము అంతమున ఉన్నాము ప్రకృతి లోకము ప్రకృతి సంబంధమైన సంఘము దాని యొక్క అంతమున ఉన్నది అది ఏ విధముగా సంఘముల యొక్క సమాఖ్యలోకి శిఖిరమునకు లేక శిరస్సుకు చేరుతుందో గమనించు యునైటెడ్ బ్రదరన్ ఐక సోదరులు అందులో చేరిపోయారు పెంతిక వారు అందులో చేరారు మిగతా వారంతా వారికి వారు నిర్మణాత్మక చేసుకున్నారు ఆ కణానీలను మీరు చూడండి మార్గమంతా ఉన్న ఏషావు ఆత్మలు ఎంతో భక్తి కలిగిన వారు లోకముతో ఐక్యపరుచుకున్నారు ఆత్మ సంబంధమైన గ్రహము కై కాదు జయించగలుగుటకు కాదు దేవుని చేత ఎన్నిక చేయబడి చేయబడి కాదు పిలువబడి ప్రత్యేకించబడుకు కాదు నేను మాత్రమే దాన్ని తెలియచేయగలిగితే ఒక విధంగా దానిని నేను మాత్రమే క్రిందకు పడవేయగలిగితే దానిని వారు చూడరు వారికి కన్నులున్నవి వారు చూడలేరు చెవులున్నవి వినలేరు ఓ ఆత్మ ఎందుకు వారు నిస్సత్తువుగా ఉన్నారు ఇది వినండి ప్రతిది అంతమున ఉన్నది ఆత్మ సంబంధమైన సంఘము దాని అంతమున ఉన్నది ఆమె అంతమునకు వచ్చి చూడది ఓ దేవా లూతులతో ఆమె ప్రారంభించినప్పుడు ఆ వెనుక చూడు ఆత్మ సంబంధమైన దాన్ని కదిలింపవేసినది ఆ తర్వాత వెస్లి శుద్ధీకరణకు వచ్చాను ఆ తర్వాత పంతి కోస్తుతో పరిశుద్ధాత్మ ఇప్పుడు అంతకాల మందు క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ ఎంతగానో సంఘంలో ఉండి ఆయన చేసిన కార్యాలని అది చేయచున్నది తిరిగి నేరుగా శిరస్సుకు చేరుకుంటున్నది క్రీస్తు యొక్క సంఘము ఏకమవుటకు పురభైన ఏ సుధాకరకు మరియు మృతుల పురుద్ధానానికి తిరిగి చేరుకుంటున్నది మనము అంతకాలంలో ఉన్నాము ఏసు అలాగని చెప్పాడు సదమాధినంలో ఉన్న రీతిగా మనిషి కుమ్మని రాకడి ఎందు ఉండును అది మీరు గ్రహిస్తున్నారా ప్రకృతి సంబంధమైన సంఘమును మీరు చూడండి వారు ఎక్కడా వారు ఇంకా 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 దూరమైపోతున్నారో చూడండి 
కుటుంబంలోకిజం లోకి దాని యొక్క అధికారంలోకి కథలు వెళ్తవి మురుగుమునకు ఒక ప్రతిమగా తయారవుతవి ఒక ప్రతిమ అలాటిగా అవుతుంది కెథలిజం తో కెథలిక వారితో కలిసి ఫెరేష్ ఆఫ్ చర్చెస్ సంఘం యొక్క కూటమిగా తయారవుట ఆ రెండు ఒకటి ఒకటిగా పనిచేయుట మురుగుముతో కాని దాని యొక్క ప్రతిమతో కాని ఎవరు యుద్ధము చేయగలరు నిజంగా ఎవరు చేయలేరు గంటల తరబడిగా మనం ఎంతైనా అందులోకి వెళ్ళగలము అది మీతో చెప్పనివ్వండి ఇది మీతో చెప్పనివ్వండి తర్వాత ముగించడకు అది సమయం అవుతుంది అది పెద్దది కబోతున్నదని నేను మీతో చెప్పాను నేను ఎంతో బాధపడ్డాను దేవుడు దేవుడు ఈ విషయాలు కూడా చెప్పినప్పుడు వారికి చెప్పు అది మాట్లాడు నే వెన్నడు మాట్లాడకుండా ఉండవద్దు వారు దాన్ని స్వీకరించకపోతే అప్పుడు రక్తము నీ చేతులపై ఉండదు అని దేవుడు చెప్పినప్పుడు చెప్పు సమయం ఇక్కడే ఉన్నది సమయం ముందుకు సాగి వెళుతున్నది లోకము దాని అంతమున ఉన్నది అది ఇక నిలబడలేదు యుద్ధములు వాటి అంతమున ఉన్నది ఇక యుద్ధం అనేది నీకుండదు నీకు యుద్ధమునదా అది ఉండదు మొదటిది చిగ్గన్లు లాగు అది అది రాజకీయములు అవి మురిగిపోయినవి చెడిపోయినవి సంఘం యొక్క లోకము మెథడిస్ట్ బాప్టిస్ట్ ప్రెస్టరియన్ పెంతికాస్ట్ అని పంది తన బురదలో దొల్లిన రీతిగా కుక్క తన వాంతికి తిరిగినట్లుగా ఉన్నది అవునది నిజం వాటిలో ప్రతి ఒక్కరి కూడా ఏర్పరచబడిన ఒక సంఘమును అలాటిది అలాటి చెడులో ఉండి దేవుడు ఏర్పరచబడిన సంఘమును పిలుచుచున్నాడు అది ఖచ్చితం ఏషా వర్గం వారు అంటారు ఏషా యొక్క వర్గం వారు అంటారు మేము సంఘమే నేను అది సందహించట్లేదు యాకోబు తండ్రి ఏషావు తండ్రి కూడా అది నిజం అయితే ఇస్సాకు ఏషావు తండ్రి యాకోబు అతని సోదరుడు అతనితో ఉన్నవాడు అయితే ఒకరు జ్యేష్ఠత్వ హక్కును పొందుటకై పొగొట్టుకున్నారు మరొకడు దాన్ని తృణీకరించాడు ఒకడైతే విన్నాడు గుర్తించాడు ఆ విధముగా ప్రవర్తించాడు తదనుగుణంగా ప్రవర్తించాడు మరొకడు అన్నాడు ఓ నేను మందిరానికి వెళ్లేంత కాలం మంచి ఎదురు చేయనంత కాలం దానివల్ల వ్యత్యాసమేంటి అక్కడే నీవు నావు తర్వాత ముగింపులో నేను దీన్ని చెప్తున్నాను నేను ఇది చెప్తున్నాను ఈ మరొక గుర్తింపు విషయం ఇప్పుడు జీవించడకు నిజమైన సంఘమునకు ఎంతో ఉన్నది నిజమైన సంఘానికి సత్యమైన సంఘమునకు ఏర్పరచమైన సంఘమునకు మరణములో ఉండి జీవులోనికి నీవు దాటుకున్నావని నీ హృదయమందు నీవు గ్రహించినప్పుడు నిన్ను నీవే చూచుకున్నప్పుడు నీ బ్రతుకులో లోక విషయాలన్నీ గతించిపోయినవని నీవు కనిపెట్టినప్పుడు అప్పుడు నీవు నూతన సృష్టి అవుతావు నీకు అది సునాద సమయం అవుతున్నది ఇప్పుడు విను ముగింపుగా ముగిస్తున్నాను నీవు దాటి ఉన్నావని నీకు తెలుసు నీ జీవితము అది రుజువు చేస్తున్నది వారి ఫలముల వల్ల నీవు వారిని తెలుసుకుంటావు నీ యొక్క సంపూర్ణ ఉద్దేశం అంతా క్రీస్తే ఏ నిమిషములోనైనా వచ్చుడుకై ఆయనకై నీవు నిరీక్షిస్తావు నీవు ఆత్మలో నడుస్తావు నీవు ఆయన ప్రేమిస్తావు నీ ద్వారా ఆయన పని చేయుట నీవు చూస్తావు నీవు చేయుటకు ఆశించేది ఏదీ లేదు అయితే ఆయనే చేస్తాడు ఆయనకు ఆయనే చేస్తాడు ఓహో ఎటువంటి సమయం అది ఒకనొక యవనస్తుడు ఒక అతడు చిత్రకళను నేర్చుకుంటానికి రోమ వెళ్ళినటువంటి ఒక చిత్ర కళాకారుడు నాకు జ్ఞాపకం వస్తున్నాడు వారు అతని గమనించారు చిత్ర కళాకారునిగా ఉండటం కొరకై అమెరికా దేశం నుండి ప్రపంచం యొక్క మిగతా స్థలాల నుండి అక్కడికి వెళ్లిన మిగతా అబ్బాయిలను అమ్మాయిలను వారు గమనించారు ఈ యవనస్తుడు ఖ్యాతిగాంచినవాడు అతడు మంచివాడు వారు అతని గమనించారు వారి పెద్ద పెద్ద పార్టీలు ఉన్నవి లేక విందులు ఉన్నవి అక్కడికి వెళ్లిపోయి రోమ్ లో వారు ఎలాగా ఉంటారో వారు ఎలాగు త్రాగుతారో అలా త్రాగారు నాకు నేనే అక్కడికి వెళ్లాను నేను అది చూశాను స్త్రీలు పురుషులు పురుషులు వీధుల్లోకి వెళ్లిపోయి తిరుగుతూ ఉంటారు పార్కుల్లోనే బాహుటంగా లైంగిక వ్యవహారాలు జరిగిస్తూ ఉంటారు ఏ విధంగా జడియరు ఇంగ్లాండ్ లో కూడా అలాగే ఉంటారు మిగతా వాటిలలో కూడా గమనిస్తున్నారా అది అక్కడి కంటే నీచ్యమైనది ఇక్కడ అటువంటి విషయాలే ఇక్కడ అంతే చెడు పోలీసు వారిని బట్టి ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువగా కప్పుకుంటారు అయితే ఇప్పుడు బహు భయంకరం సరే ఈ యవనస్తులు వీటన్నిటికీ ఎంతో దూరంగా ఉన్నాడు వారు వారి సహవాస సంఘాలకు వెళ్తుంటే వారిని వెళ్లనిచ్చేవాడు అయితే ఒక చిత్ర కళాకారుడు కావాలని ఆశించేవాడు కాబట్టి ఒకనొక దినమన ఒక వృద్ధులేని కాపలాదారుడు అతడి క్రైస్తవుడు ఆర్ట్ గ్యాలరీ మ్యూజియం చుట్టూ ఉండేవాడు అతను చెప్పాడు బిడ్డ కొంచెం అలా నడుద్దాం కొంచెం అలా నడుద్దాం నేను నీతో కొద్దిసేపుగా మాట్లాడాలి అని అనుకుంటున్నాను అతడు అన్నాడు సరే 
కాబట్టి వారు నడుచుకుంటూ వెళ్లిపోయారు వారిద్దరూ కూడా వారి చేతుల వెలుగు కట్టుకుని కొండ వరకు నడుచుకుంటూ వెళ్లారు సూర్యాస్తమైపోయినది ప్రద్దుగొంగుతున్నది కనుక ఆ పెద్ద ఆయన ఆ చిత్ర కళాకారునితో ఇలా చెప్పాడు ఇలా అడిగాడు కుమారుడా నీవు అమెరికా దేశస్తుడువా అవును అని ఇతడు అన్నాడు నీవిక్కడకు నీ కళా విద్య నేర్చుకుంటానికి వచ్చావు నీ జీవిత పని ఒక చిత్ర కళాకారుడుగా నీవు కడపాలని నీ యొక్క ఉద్దేశం అని నేను అనుకుంటున్నాను అని అడిగాడు అయ్యా అది చేయటానికి నేను ప్రణాళిక వేసుకుంటున్నాను అని ఇతడు చెప్పాడు నీవు క్రైస్తవు అని అనుకుంటున్నాను అని అడిగాడు ఇతడు అతడు అడిగాడు నేను ఒకటి నువ్వు అడగాలనుకుంటున్నాను వీరిని నేను అడిగాను వారు కూడా క్రైస్తవులు అని వారు చెప్పారు నీలో చాలా ప్రత్యేకత ఏంటి ఈ యొక్క అమెరికా దేశం వచ్చిన అబ్బాయిలు కంటే అమ్మాయిలు కంటే నీలో వ్యత్యాసాన్ని కలుగు చేసింది ఏంటి మీరంతా క్రైస్తవులను చెప్పుకుంటున్నప్పటికీ నేను ఎంతో వ్యత్యాసకరంగా చేసింది ఏంటి అది అతడు చెప్పాడు అయ్యా సూర్యుడు అస్తమిత్రుడు నీవు చూస్తున్నావు కదా నేను చూస్తున్నాను అని అతడు అన్నాడు ఇతడు చెప్తున్నాడు మహాసముద్రం అవతల న్యూ ఇంగ్లాండ్ లోని ఒక రాష్ట్రంలో ఆ రాష్ట్రంలోని ఒక నగరంలో ఆ నగరంలోని ఒక గృహంలో నేను నమ్మకంగా ఆమె ఎలా జీవిస్తానని వాగ్దానం చేసిన ఒక అమ్మాయి ఉన్నది అతను చెప్తున్నాడు అదంతా నా మనసులో ఉన్నది నేను ఆ చిత్రకళా విద్యను పొందు పొందుకున్న తర్వాత నాకు ఎవరైతే నమ్మకంగా జీవిస్తున్నదో ఆ అమ్మాయి వద్దకు తిరిగి నేను వెళ్తాను అతడు అన్నాడు నేను ఏది చేయవలను ఆ పద్ధతి ప్రకారంగా జీవిస్తున్నాను అని చెప్పాడు ఓ సహోదరి సహోదరుడా వారేది పిలుచుతున్నప్పటికీ మేమెందుకు లెక్క చేయలేదు అనుదానికి నీవు ఆశ్చర్యపడవచ్చునేమో శాండ్ జూన్ లో అక్కడ ఫ్యూటోరిఖాలో గత దినం నేను ప్రేడతో నిలబడి ఉన్నాను సముద్రం వైపు చూస్తూ సముద్రపు రాళ్ళు వరస అరమైలు ఉండి ఆ పేద అలలు ఛేదించుకుని వచ్చుట నేను చూశాను తోటలోని రంగురంగుల మంటలు వచ్చుట మొదలగు వాటిని నేను చూశాను అతడు అన్నాడు సుహ్రబ్రహ్యం ఇది పరలోకం వలె ఉన్నది అయితే నేను చెప్పాను అయితే సముద్రం నిమ్మలంగా ఉంది సహోదరుడా అని అన్నాను నేను చెప్పాను ఆ దూరాన సముద్రపు అలలు సముద్రపు ఆవల ఒక స్థలమున్నది అది పరలోకముగా పిలువబడుతున్నది ఈ పరలోకములో అక్కడ ఏసు అను పిలువబడి ఒకరు ఉన్నారు ఒక జ్ఞాన నా పాపములన్నీ ఆయన తీసివేశాడు ఆయన ఇడలా నమ్మకంగా జీవిస్తానని ఆయనకు నేను వాగ్దానం చేశాను ఆయన నన్ను చేయవలని కోరినది నేను చేస్తాను అందుచేత ఆయన సువార్తను గుర్తి నేను సిగ్గుపడను అది రక్షితపడటానికి దేవుని యొక్క శక్తి అదే క్రైస్తవుడు వ్యత్యాసంగా జీవించడుకు గల కారణం అతడు వేరుగా లేక వ్యత్యాసకరంగా ఉంటాడు ఎందుకనగా వ్యత్యాసకరంగా జీవించడుకు అతనులో ఒకటి ఉన్నది కాబట్టి ఓ క్షణం తల్ల ఉంచుకుందాము ఏ ఉదయం దుఃఖముతో ఉన్న స్నేహితుడా లేక కిరుడై ఉన్న స్నేహితుడా జీవించడుకు వ్యత్యాసకరమైనది ఒకటి నీవు కలిగి ఉన్నావా లోకము నుండి నిన్ను బయటకు తెచ్చుడుకు లోకములో ఉన్నదానికంటే అధికమైనది క్రీస్తుకై జీవించుడుకు ఒకటి నీ యుద్ధ ఉన్నదా అది నీకు లేనట్లయితే దాన్ని ఎందుకు నీవు ఇప్పుడే పొందుకోకూడదు నేను మంచి వ్యక్తి కావాలనుకుంటున్నాను అని ఆలయానికి వెళ్లి ఊరికే చెప్పవద్దు అది చేయవద్దు నీవు క్రైస్తవుడు కావలసి ఉన్నది నీవు సరికాదు అయితే నేను సరిగా ఉండాలని అనుకుంటున్నాను అని నీకు చెప్తున్నది ఒకటి నీలో నిత్యము నిన్నట్లయితే నీవిప్పుడు లేని దాని ఒకదాని కొరకు నీవు ఎప్పుడూ దప్పికొని ఉన్నావు దేవుడు నిన్ను పిలుచున్నాడని నీకు తెలియదా దానికి నువ్వు వెన్ను చెప్పవద్దు ఎందుకనగా నీ ఒకసారి వెలిగించబడి అట్టి అనుభవాన్ని అనుభవించి నీ ఆకరి తరుణంలో నీవు తిరస్కరిస్తే ఇక పాపానికి అర్పణ ఉండదు ఏషావును ఎత్తి పట్టుకోవద్దు అది నీకంత పొగుట్టుకుంటూ లెక్క చేయవద్దు యాకోబుతో రా అది నీ ఇల్లు కావచ్చు అది నీ ఉద్యోగం కావచ్చు అది నీ భర్త కావచ్చు అది ఏదో పొగుట్టుకుంటున్నప్పటికీ అది ఏది పొగుట్టుకున్నప్పటికీ జన్మ హక్కును జ్యేష్ఠత హక్కును స్వీకరించు అదే దాని విలువ అవుతున్నది ఈ ఉదయము నీవు అలాగ భావించితే ఈ జ్యేష్ఠత హక్కును నీవు ఆశిస్తున్నావా నేను అది నీకు ఇవ్వలేను దేవుడు ఇవ్వగలుగుతాడు ఆయనే నీతో మాట్లాడుతున్నది నీవు అలాగ చేయి పైకెత్తు సహోదర బినహ్యాం నా కొరకు ప్రార్థించు ఆ జ్యేష్ఠత హక్కు నాకు కవలసి ఉన్నది ప్రతి చోట ఉన్నవారు దేవుడు మిమ్మల్ని దేవించుడు కాక ఆ జ్యేష్ఠత హక్కు నాకు కావాలి మా పరిలోకపు తండ్రి నీకు ధన్యవాదాలు చెల్లించుకుంటున్నాము బహు ఘనతకు పాత్రుడు నీవు హర్షుద్రమైన దేవా నరుల కుమారులు కుమార్తెలు వారి ఎడలు మీకున్న కనికర వాచ్యలను బట్టి నీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటున్నాను మేము అంతికాలములు ఉన్నామని మేము గ్రహిస్తున్నాము ఇక ఎంతో కాలము ఏది ఉండదు అరువు తీసుకున్న సమయంలో కేవలం మేము ఎదురు చూస్తున్నాము ఔడ కట్టుచు ఉన్నప్పుడు ఎనిమిది మంది మాత్రమే రక్షించబడేది దేవుని యొక్క దీర్ఘశాంతము ఉన్నటువంటి అప్పటి నోహు దినముల వలె ఉన్నవి 
ఇప్పుడు నీవే ఇలాగూ చెప్పి ఉన్నావు మనుష్య కుమారుడు వచ్చు దినాలలో అలాగే ఉండునని ఎవరూ నశించిన ఇచ్చేంచక అంతగా అందరూ మారు మనసు పొందవలని దేవుని యొక్క దీర్ఘశాంతం ఉన్నది కనిపెడుతున్నది ఈ దినము ఈ భవనములో అక్కడ స్త్రీలు పురుషులు వారి చేతులు తిన్నారు బాలులు బాలికలు పెద్దలు చిన్నలు వారికి చేతులెత్తి ఒకటి నన్ను బలవంతముగా బలముగా లాగుచున్నది అని చెప్పుచున్నారు ఓ దేవా వారు ఎన్నడూ దాని నుండి తిరిగి వెళ్లి పోకుందురు కక్క వారి విద్యలు వారు అమ్మివేయుదురు కాక వారికున్న సంస్థాన్ని వారు అమ్మివేయుదురు కాక గొప్ప ముత్యమును కనుగొనిన ఆ మనుషుని వలె అది ఖ్యాతి గలది ఘనమైన ముత్యము అది మహా గొప్ప ముత్యము ఈ ఖ్యాతిగా అంచిన ఘనమైన ముత్యమును కొనుటకు అతడు తన చిన్న వారిని అమ్మివేశాడు ఈ ఉదయం లోకములో వారి కొన్నదంతా లోకమందలి వారి సమస్త పలుకుబడినంత వారు అమ్మివేయుదురు కాక ప్రభువా ఇక్కడ కూర్చున్న స్త్రీలు వారిలో అనేక మంది స్వార్థ పరిమితపడగా అనేక సార్లు వారు విన్నారు అయినా లోకంలోకి మెల్లగా సాగిపోతున్నారు ఇంకా లోక నాజూకు అలవాట్లోకి వెళ్లిపోతున్నారు లోకస్తుల వారి వస్త్రాలు ధరిస్తున్నారు లోక కార్యకలాపాల్లోనికి బిందుల్లోనికి వెళ్లిపోతూ ఉన్నారు లోక కార్యకలాపాల్లో పాలు పుచ్చుకుంటూ లోకం వలె నడుస్తూ మరియు లోక విషయాలతో అలవాటు చేసుకుని ఉంటున్నారు ఓ దేవా ఈ ఉదయం వారు సిగ్గుపడదురు కాక ప్రభువా వారిలో ఏదే నిరీక్షణ ఉన్నట్లయితే దాని త్రిప్పివేయండి ఏది సమయమగును కాక ప్రభువా ఓ దేవా ఇక్కడ ఉన్న ఈ పురుషులు వారిపై కరణ చూపండి వారిలో అనేక మంది ఇంకా లోక కార్యకలాపాల్లోని సాగిపోతున్నారు ఇంకా లోక విషయాల్ని అపేక్షిస్తూ ఆనందిస్తున్నారు పాపము పొగ త్రాగుట మద్యపానం సేవించుట సాంఘిక స్నేహపు త్రాగుడులు ప్రక్కన కొంత బీరు లేక మరొకటి లేక దురాశ అలవాట్లు మురికి వస్త్రధారి ఉన్న యవ్వన స్త్రీల బొమ్మలు తగిలించుకుంటా మరియు బీతుల్లో తాము చూచే శరీరాలకై వారి కోసమే చివరికి పరుగులు తీయుట తాము తాము క్రైస్తవులని పిలుచుకుంటారు ఆ స్త్రీ యొక్క శరీరము బహుశ ఇరవై గంటల్లో అక్కడ సమాధులు పురుగులు చెదలు తొలచి కుళ్లిపోయి ఆమె దేహపురూపము నిర్మాణ పాత్ర కుళ్లిపోతుంది ఇంకా ఆమె యొక్క ఆత్మ ఆమె జీవి చెందడం బట్టి దురాన ఉన్న దయ్యం యొక్క నరకములోనికి వెళ్తుంది ఆయనను ఆమె రంగులు పూసుకున్న ఆమె చిన్న పెదవులు అతికించుకుని పెదవి కొరుకుతూ నీ వైపు చూచి నవ్వుతుంది నీవు వారి నిత్య జీవానికి పిలిచినట్లయితే వారి హృదయాలు తెరవబడు కాక ఏ ఉదయం ప్రతిదీ వారు ప్రక్కన పెట్టి మరి ఆ తరువాత వారిని స్వీకరించదురు కాక తండ్రి అనుగ్రహం చూపండి ఇప్పుడు ఈ కూటములకి పరిశుద్ధాత్మ వచ్చుని కాక ఎందుకనగా వ్యాధి బాధలతో ఉన్నవారు ఈ ఉదయవేలో ప్రకటించిన ఈ వర్తమానము రాకడ తదితరమైనవి చిట్టు చివరకు ఏసు ఆయన సంఘములో పనిచేయుతున్నది అంతమనే ఉన్నవి అని ప్రజలు తెలుసుకుందురు కాక And when they see the Holy Spirit working, moving among the people, may it be confirmed the message that I preach that we're at the end time. And may they hear, they have heard, and may they recognize that that same Jesus, the way he did it in his day, he shared doing it to his church. వారి శరీరాలు వారి ప్రాణాలు వారి ఆత్మలు ఆయనకిచ్చి వారు నడిచిదరి కాక ప్రభువా నేను వారిని అప్పచెప్పుతున్నాను ఏ సున్నమున ఇప్పుడు ప్రజలు ఉన్నటువంటి భవనం ఈ ఉదయం ప్రార్థనా కార్లు ఇచ్చిన కొరకై నేను బిల్లీని పంపాను మీరు వ్యాధులతో అక్కలతో ఉన్నారా బావి యొక్క స్త్రీ విషయంలో ఆయన చేసినట్లుగా దేవుడు నాకు బయలుపరిచినట్లయితే మరియు నీ బాధ ఏదో నాకు చెప్పినట్లయితే లేక నీకు తెలిసినది నాకు తెలియనది నిన్ను గుర్చి ఒకటి చెప్పినట్లయితే దేవుని నమ్మటకు నీకు విశ్వాసాన్ని అది కలిగిస్తుందా మిగతా మీ అందరికి విశ్వాసాన్ని కలుగు చేస్తున్నదా ఇది మన మొట్టమొట కలయిక ఓ నీవు నన్ను క్రితం చూశావు కదా అయితే నేను నీకు అపరిచితుడను అవునా మంచిది ప్రభుని దేవుడు నీ విన్నపమును మన్నించునుగాక Now is it real or not? Ipadu adi vastoma kada hayyo ni yoka gnanikthamaina bhakti cheta ni verukuntao pelustao bailu annadu atadu ekkada karmelu parathom paina eli annadu bailu ekkada ekkada atani melkolapandi ni yesu nu melkolapu navasaram ledhu suma ayin anni velalo melkoni untadu ayin nirantramu unduvadu nirantramu jeevinchuvadu nirantramu samadhadu నిన్న నేడు యుగాలు ఒక్కడే రీతిగా ఉన్నాడు ఆమెన్ దేవుడు దేవునిగానే ఉండను 
నీ గుండె బలహీనత నిన్ను విడిచిపోతుందని నీవు నమ్ముతున్నావా నీవు బాగుపడిపోతున్నావు నీవు ఇక్కడికి సంబంధించిన వ్యక్తిది కాదు నీవు తిరిగి లెక్సింగ్టోన్ కు వెళ్లిపోయి ప్రభు నీకు చేసిన గొప్ప కార్యాలు ప్రజలకు తెలియచేయి అది ప్రజల తలలు పైగా వెళ్లిచున్నది అది ఎన్నడూ దాన్ని చేరలేదు ఒక సజీవ సంఘము దాన్ని లాక్కుంటుంది త్వరగా పరిశుద్ధాత్మిక సన్నిధి ఇక్కడ ఉన్నదని ఎరుగుతున్నది ఇక్కడ వెనుకున్న వారిలో ఒకరు వారు చేయి పైకెత్తారు అమ్మా నీవా నీ బలహీనతను దేవుడు చెప్తాడని నీవు నమ్ముతున్నావా అక్కడ చివరిని ఉన్న సహోదరుడు కొద్దిసేపటి క్రితము నేను నమ్మాను అని అతడు చెప్పాడు నీవు నమ్మావా సహోదరుడా నీవు అలాగైతే ఆ చర్మ సంబంధమైన జబ్బు నిన్ను విడిచిపోతుంది నీవు బాగుపడతావు నీవు నమ్ముతున్నావా నీవు స్వస్థత పడతావని నమ్ముతున్నావా నీ చేయి పైకెత్తూ నీకు వీలైతే గమనిస్తున్నావా మంచిది అతను నాకు అపరిచితుడు అది నీకు తెలుసా ప్యాట్ అక్కడ ఉండి చూస్తున్న స్త్రీ ప్రార్థన చేస్తున్నది నా వైపు చూచినది ఆమె అపరిచితురాలని చెప్తున్నట్లుగా నీవు మిక్కుడుమైన రక్తపోటు నిన్ను విడిచిపోవునని నీవు నమ్ముతున్నావా అవును కదా అదే కదా అది అదే అయితే నీ చేయి పైకెత్తు మంచిది దేవుని విశ్వాసముంచు నా భావం ఏంటో మీరు గ్రహిస్తారా గ్రహించారా నేను ఎదిగిన కొంతమంది విషయం ఏంటి మీ హృదయాల్లో ఒకటి మీరు ఉంచుకుని ఉన్నారు మీలో అనేక మంది మీ చేయత్తండి నేను అది లెక్కించలేను అది రావాల్సి ఉన్నది మీకు తెలుసా అది మీ యొక్క విశ్వాసం జార్జి అబ్రూస్ ఆమె ఇక్కడ కూర్చుని నేను చూస్తున్నాను జార్జీ నీవు ఎప్పుడు కూడా ఒకరి కొరకు ఒకటి కనుగొట్టకే ప్రయత్నం చేస్తుంటావు క్యాన్సర్ తో ఉండి నీవు స్వస్థత పొందుకున్నావు ఎలాంటి ప్రశ్న నీ మనసులో లేదు నీవు ఈ మందిరానికి వచ్చిన రోజున దూరంగా ఉన్న తలుపు నొద్దుకు నీ వెళ్లిపోయావు పరిశుద్ధాత్మ నా మీదకి వచ్చి ప్రపంచంలో ఎవరు ఎరుగునటువంటి ఒక దానిని నీవు దేవుడు మరొక వ్యక్తి తప్ప ఒక దానిని వెంటనే నీకు తెలియపరచను అది నిజమేనా అది నిజమే నీవు నన్ను నమ్ముతున్నావా జార్జీ నన్ను నమ్ముతున్నావా నీ హృదయంలో ఒకటి ఉన్నది జార్జీ నీ హృదయంలో ఏమున్నదో దేవుడు నాకు చెప్పగలని నీవు నమ్ముతున్నావా నేను ఎరిగిన మిగతా వారికి అది నమ్మకాన్ని చేకూర్చదు కదా చేకూర్చదు కదా జార్జీ నాకు తెలుసు అయితే ఒక దాని గుర్చి ఆమె ఆలోచన చేయించున్నది ఆమెకు ఇద్దరు ఉన్నారు వారు ఇక్కడికి దూరంగా ఉన్నారు ఆమె ప్రార్థిస్తున్నది వారిద్దరూ క్యారిడోన్ లో జీవిస్తున్నారు అవును కదా ఆమె ప్రార్థన చేస్తున్న ఒకరు ఇక్కడే ఉన్నారు ఇక్కడ ఉన్న ఆసుపత్రుల్లో ఉంటున్నాడు నీవు ప్రార్థిస్తున్నావు అతని యొక్క స్వస్థతకై కాదు ఎక్కువగా అయితే అతని ఆత్మ రక్షణ కొరకై అది హో వై లాగు సెలవుతున్నాడు అవునది నిజం అవునది నిజమే జార్జీ అది ఖచ్చితంగా నిజం అక్కడ వెనుక వెనుక వెనుకాల వారి చేయి పైకెత్తారు నీవు నీ విషయం ఏంటి నీ చేయి పైకెత్తావా నీవు నాకు పరిచయిస్తున్నావు కాదు ఇక్కడ కూర్చున్న వ్యక్తి నీవు ఎవరూ నాకు తెలియదు నీవు దేవుని ప్రవక్తనని నేను దేవుని ప్రవక్తనని దేవుని దాసునని నీవు నమ్ముతున్నావా నేను చెప్పినది సత్యమని అది పరిశుద్ధాత్మ నీవు నమ్ముతున్నావా నీవు అది నమ్ముతున్నావా నీవు నమ్మినట్లయితే నీవు వెళ్ళు నీకున్న ఒకటే ఒకటి ఎందుకంటే నీవు క్యాన్సర్ తో బాధపడుతున్నావు అవును కదా నీవు ఈ పట్టణానికి సంబంధించిన వాడవు కాదు నీవు నీ ఆల్బని వాడవు అవును నీకు క్యాన్సర్ నీ నిన్ను హృదయంతో నీవు నమ్మినట్లయితే నీవు బాగుపడతావు నీవు అది అంగీకరిస్తున్నావా నీ చేయి పైకెత్తు ప్రభుకు స్థుతి కలుగును కాక తెల్లగా కాంత చెట్టు పెట్టుకున్న రంగుజాతి స్త్రీ ఎక్కడ ఉన్నది ఆమె తన చేయి పైకెత్తి ఉన్నది నాకింత వరకు ఎవరు రంగుజాతి వ్యక్తి తలస్తించలేదు అమ్మా నీవు నమ్ముతున్నావా మంచిదండి అయ్యా నీ నిన్ను హృదయంతో నీవు నమ్ము నీకు గుండె జబ్బు ఉన్నది కడుపు జబ్బు ఉన్నది ఇతరత్ర సంఘటాలు ఉన్నవి ఇతరత్ర విషయాలు ఉన్నవి ఒకరి ఉదయం నేను ఇక్కడికి తీసుకుని వచ్చారు ఎహోవ ఇలాగ సెలవెత్తుతున్నాడు అవునది నిజమా అది అవునా అమ్మా అది నిజమైతే ప్రజల చూడటానికి కొరకై నీ చేతిలో ఉన్న రుమాలను ఓపు నా బ్రతుకులో ఆ స్త్రీని నేను ఎన్నడూ చూడలేదు నీవు నీ చేయి పైకెత్తావా నేను నీకు అపరిచితుడునా నీవు నాకు అపరిచితురాలవు నన్ను లేక నిన్ను దేవుడు ఎరుగునని నీవు నమ్ముతున్నావా నీ హృదయంలో నున్నదేమో ఆయన నాకు చెప్పగలని నీవు నమ్ముతున్నావా నీవు ఒకరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నావు అది నీ యొక్క తండ్రి గుండె జబ్బుతో ఉన్నాడు అవునా పరిశుద్ధాత్మక బాప్తిసాన్ని నీ వెలుగుతున్నావు హోవ ఇలాగ సెలవెత్తుతున్నాడు నీవు నమ్మినట్లయితే చేయి ఇలా పైకెత్తిన ఆ చిన్న స్త్రీ విషయమేంటి నీవు నమ్ముతున్నావా నీ యొక్క బాధ నీ చేతుల్లో దురద అయితే నీవు నీ బిడ్డ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నావు అవునా ఆ బిడ్డ సాధారణ స్థితిలో లేదు అతని నిజం అవును కదమ్మా అందుకొరకై నీవు నీ నిన్ను హృదయంతో నీవు నమ్ముతున్నావా నేను బిడ్డను చెప్పాను 
ఒక నిమిషం ఆగు ఓ అక్కడే నీ ఉన్నావు నీ కుమారునికి కారు ప్రమాదం జరిగి కుంటివాడైపోయాడు నీవు నాకు తెలియదమ్మా అయితే అది నిజం అది నిజమైతే నీ చేయి పైకెత్తు ఇక్కడ ఎవరు అదెవరు అది నేను కాదు నేను నేను ఎలాగూ చేయగలను ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలకు ఆత్మకు తల ఊపవద్దు అది ఇక్కడ దేవుడు నీవు కోరిన పరిశుద్ధాత్మ అది నీవు ఇప్పుడు నమ్ముతున్నావా మంచిది అలాగైతే ఇప్పుడు దానిని పొందుకో అది పొందుకున్న సమయం ఇదే నీ నిండు దేవుతో నమ్ము వ్యాధులతో అక్రమతో ఉన్న మీరు నేను స్వస్థపరచలేను ఏ మానవుడు స్వస్థపరచలేను నేను పరిశుద్ధాత్మని ఇవ్వలేను అయితే స్వస్థపరిచి పరిశుద్ధాత్మను ఇవ్వగల ఒక్కరు ఇక్కడే ఉన్నాడు అది చేయగలిగిన వాడు ఆయనే ఇప్పుడు తల వంచండి నేను మీ కొరకు చేతి రుమాల కొరకు ప్రార్థిస్తుండగా మీ తల వంచండి మా పరలోకపు తండ్రి నేను ఎరిగినంత వరకు ఎరుగుని వారైనా ప్రతి ఒక్కరి యొద్దకు నేను వెళ్ళితని నాకు నేనుగా బలహీనుడుగా భావించినంత వరకు బహుశా ఏర్పరచుకున్న వారు చూచే వరకు బహుశా ఇది సమయమని భావించి నడిపించబడితని ప్రభు ఆ వారిలో ప్రతి ఒక్కరూ నీ యొక్క ఆత్మ అనుమతిని బట్టి పిలువబడిన వారు ఒకటి వారిలో ఉన్నది అని తలంచే ఒక దానికంటే ఇంకా మరింత విశ్వాసము వారు కలిగిందరు కక్క వారు ఇప్పుడే వారి హృదయాల్లో ప్రారంభించారు ఆయన దారిన వెళ్తున్నప్పుడు ఒకసారి ఆ స్త్రీ ఆయన వస్త్రపు చెందిన ముట్టెను ఆయన వెనుకకు తిరిగి నన్ను ముట్టినదెవరు అని అడిగాడు ప్రతి ఒక్కరూ నిన్ను ముడుతున్నారు అని వారు అన్నారు అయితే ఆయన చెప్పాడు నేను బలహీనపడ్డాను అని ఆయన చెప్పాడు ఆయన ఆ స్త్రీని కనుగుని ఆమెకు రక్తస్రావ రోగము అని చెప్పి ఆమె విశ్వాసము ఆమెను రక్షించినదని చెప్పాడు బైబిల్ చెప్తుంది ఆయన ఇంకా ప్రధాన యాజకుడని ఈ రోజు కూడా మన బలహీనతలు ఆయన వహించు అనిగా అనే లేఖనం చెప్తుంది ఆయన నిన్న నేడు యుగ యుగములు ఒక్కడే రీతిగా ఉన్నాడు ఆయన అలా ఉన్నట్లయితే ఆయన ఒకే ప్రధాన యాజకుడు ఆయన ఆ విధంగానే చేస్తాడు ఆ విధముగానే నడుస్తాడు ఆత్మోదరింపడిన సంఘము శిరస్యుద్ధికి వచ్చుట ప్రజల చుచుదురు కాక క్రీస్తు వచ్చుటకు నిర్ణయించుకున్నాడు వచ్చి ఆయన సంఘములు తీసుకుని వెళ్లను ఆయన ఆఖరి దినపు గుర్తులు సదమా గుబరణ వలె ఉండును ఎవరు మాట్లాడినది షారాను ఎరిగినది షారా అనే పేరు గల భార్యను అతను కలిగి ఉన్నాడని ఎరుగుట గుడారములు ఆమె నవ్వినది ఎరిగి ఉండను ఆయన అన్నాడు అది ఒక సూచన నీవది చూచినప్పుడు గ్రహించుకో అన్ని నెరవేరు వరకు ఆతరము గతించదు అది ఇక్కడే ఉన్నది మనం అంతమున ఉన్నాము ప్రభు ఆ అనుగ్రహము చూపండి జీవించున్న యేసుక్రీస్తు ఇక్కడే ఉన్నాడని ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఎరుగుదురు కాక ఈ చేతి రుమాలు తాకుచున్న ప్రతి వ్యాధిగ్రస్తమైన శరీరము దీవించబడు కాక ప్రజల కొరకై నేను దయ్యాన్ని గద్దిస్తున్నాను విశ్వాసాన్ని బట్టి దేవుని ఆత్మ వలన నేను వాడిని పరదోతున్నాను ప్రతి యొక్క అనుమానపు రేఖను నేను పరదోతున్నాను ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు నిత్య జీవానికి నిర్ణయించబడిన వారు ఈ ఘడియలో అది పొందుకుందరు కాక ప్రతి ఒక్క అనుమానం ప్రతి ఒక్క చిన్న చల్లారినది ప్రతి ఒక్క చిన్న లోక విషయం ప్రతి చిన్న భారము బయట చెప్పినట్లుగా ప్రతి ఒక్క భారమును ప్రకట పెట్టి మనులను చులకనగా చిక్కులు పెట్టు దాన్ని ప్రకట పెట్టి మన ముందు ఉంచబడిన పండు పరంగములో ఓపికతో పరిగెత్తుటకు దీనికి మందిరానికా స్థాపక సంఘం ఎద్దుక మన విశ్వాసానికి కర్త దాన్ని కొనసాగించు అని ఎద్దుకు ఆయన ఇప్పుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు ఏసుక్రీస్తు దేవుని యొక్క కుమారుడు ఆయన రేపు చుట్టూ మన మెరిగిన సత్యమైన మాటలు మనము తీసుకోకూడదు అయినప్పటికీ అయితే ఆ వాక్యములు ఈ ఉదయం మనకు వాస్తవంగా సత్యమైనవిగా చేయబడినవి చనిపోయిన ఓఏసి ఆయన చనిపోలేదు ఆయన తిరిగి లేచాడు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితము ఆయన ఆయన సంఘమును శిరస్సు వద్దకు తెచ్చుతున్నాడు యుధా యొక్క ఆత్మ వారిలో పనిచేస్తున్నది అయితే వారు ప్రతి అడ్డంకును ప్రతిదీ ప్రక్కన పెట్టి ఈ ఘడియలో ఆయన స్వీకరించదు కాక ఈ ప్రసంగము ద్వారా వారు కలిగిన వాటి ద్వారా వారు విందురు కాక ఇప్పుడు వారు ఏవైతే విన్నారో అవి ప్రత్యక్షపరచబడినవని వారు అవి ప్రత్యక్షపరచబడినవని వారు గుర్తించుదురు కాక వారు దాన్ని గుర్తించారు అది క్రీస్తే అని ఇప్పుడు వారు నడుచుదురు కాక దానిని అనుసరించి ప్రవర్తించుదురు కాక అది స్వీకరించుదురు కాక వారు నిలబడి సాక్షమించుదురు కాక ఇంకా పరిశుద్ధాత్మలను నింపబడి దేవుని రాజ్యములకు చేరుదురు కాక రోగులు స్వస్థత పొందుదురు కాక బాధలతో ఉన్నవారు స్వస్థత నందురు కాక ప్రతి ఒక్కరి హృదయ వాంచ సరైనదిగా అవును కాక సర్వశక్తి బదులుకు దేవా అది అనుగ్రహించండి మీరు తలల వంచి మీరు తలల వంచి మీ హృదయాలను తెరచి మీకు మీరు ప్రార్థన చేయండి దీని తర్వాతనే బాప్తీసపు ఆరాధన కార్యక్రమము 
ఉందని కుట్టాను ఈ రాత్రి మరి ఒక ఆరాధన కార్యక్రమం ఉన్నది ఇప్పుడు జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి ఏ తరుణాన్ని త్రోసిపుచ్చవద్దు నేను ఇక్కడ రెండున్నర గంటలు లేక ఎక్కువగా ఉండి ప్రయత్నం చేస్తూ సువార్త తెచ్చుడకు దాన్ని సంపూర్ణంగా ఉంచడకు నా సమయాన్ని తీసుకున్నాను ఆ తర్వాత నేరుగా మనం చివరికి వచ్చి ఉన్నాం అసలు అంశం వెని గుర్తించి నడచుట మీ తలపై నుండి అది దాటిపో వరకు అనుమతించవద్దు మీరు అది విన్నారు ఆయన సన్నిధి ఇక్కడ ఉన్నదని మీరు గుర్తించారా మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నది ఆయనే అని మీరు అది ఎరిగి ఉన్నారా అలాగైతే దానికి అనుగుణంగా ప్రవర్తించండి దేవుడు మీతో ఉండను ప్రార్థన అలవాట్లు కలిగి ఉండండి సహోదరి నేవిల్ నీ వచ్చి కొద్దిగా ప్రార్థన నీ వచ్చినట్లయితే ఇక్కడకు అతన్ని పట్టుకోండి